క్రీస్తునందో ప్రియ దేవుని సంఘమా ప్రభుమైన ఏసునామీన మీ అందరికి శుభములు ప్రభు ఈ రోజు మనల్ని ప్రేమించి ఇంకొక ఆదివారము ఏప్రిల్ మాసము మూడవ ఆదివార దినం సంఘ సమాజం కొట్టకు దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి మైన చెల్లిస్తుకుందాము మరి ఇక్కడ వచ్చిన మనందరం కూడా ప్రభు వాక్యాన్ని ఈ రోజు నేర్చుకొని ప్రభు యొక్క వాక్యం ద్వారా మన బాధ్యత మన యొక్క భారము ఆ తర్వాత మన యొక్క భూమి మీద ఉన్న దేవుడు మనకిచ్చిన భాగ్యాన్ని కొనసాగించుకోవటానికి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం కనుక దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనందరం కూడా మరి పాత నిబంధన గ్రంథములోని రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం తీసి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇక్కడ ఒక భాగాన్ని గమనిస్తాం సెకండ్ కింగ్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం తీసి ఇక్కడ రాయబడినమాట సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు నయమాను అతని చేత ఇస్రాయల దేవుడైన ఒహోయ సిరియా దేశానికి జయం కలుగు చేసి ఆ తర్వాత అతను తన యజమాని దృష్టికి ఘనుడై దయ పొందినవాడు ఉండకు అంతేకాదు తన జీవితంలో మహా పరాక్రమశాలిగా ఉన్నవాడని చెబుతూ అతని జీవితంలో ఉన్న ఒక దుఃఖకరమైన బాధకరమైన వ్యధ అతని జీవితంలో ఉన్నది కుష్ఠు రోగము అని బైబిల్ చెబుతుంది సో యేసు ప్రభు ఇప్పుడు భూమి వచ్చి ఒక రెండు వేల సంవత్సరాలు అయితే ఆ రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వము భూమి మీద దావీ ఇంకొక వెయ్యి ఏండ్లు వెనక్కి కనుక ఆ యొక్క వెయ్యి ఏండ్లు యొక్క మళ్ళీ రెండు వేల మధ్యలో తీస్తే రెండున్నర వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటనను దేవుడికి రాశారు దాదాపు బుద్ధుడు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు బుద్ధుడు భూమి మీద ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎలీషా అప్పుడు ఈ భూమి మీద ఉండేవాడు ఈ యొక్క సిరియా దేశపు సైన్యాధికారి ఉండేవాడు ఆయన తన జీవితంలో తను ఆరాధించని దేవుడు తను కొలవని దేవుడు తను ఆ యొక్క ఏమాత్రమో పూజించే ఒక దేవుడు తనకు జయము కలుగు చేస్తే ఆ జయము తనవే అనుకున్నాడు ఆ జయము తన దేవుడు దేవతలు ఇస్తున్నారు అనుకున్నాడు ఆ యొక్క పెరుగున ఉన్న నిజమైన దేవుడు పొరుగున ఉన్న యహోవా దేవుడు ఇస్రాయల్ దేవుడు వాళ్ళ దేవుడి కంటే మా దేవుళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతనికున్న జయము అతనికి కలుగుతున్న మరి ఆ యొక్క కీర్తిని బట్టి నన్ను ఈ స్థితికి నా దేవుళ్ళు తీసుకొచ్చారు అని సిరియా దేశపు ఒక నయమాన్ అనే సైన్యాధికారి తలస్తూ వచ్చాడు అది గురించి బైబిల్లో ఈ స్టోరీ మనకు రాసి పెట్టాడు దేవుడు మరి అతని జీవితంలో నా కులం నా ఘనత నా శక్తి నా బలము నా దేవుడు నా ప్రాంతము నా యొక్క స్వయం కృషి ఆ తర్వాత నా యొక్క అదృష్టం కదండి అదృష్టం బాగుండాలి అదృష్టంలో బాగుంది నాది కనుక నేను ఈ దేశాన్ని ఇంత వెళ్తున్నాను మళ్ళీ అంతేకాదు చాలా మంది రాజుకు సైన్యాధికారికి పడదు ఎందుకంటే రాజు చెప్పినట్టు సైన్యాధికారి వినడు సైన్యాధికారి చెప్పినట్టు రాజు వినడు ఎట్లా అంటే మౌడు చెప్పింది పొలం వినదు పొలం చెప్పింది మౌడు వినడు అది కంటిన్యూ అది కదండి చాలా సార్లు ఈరోజు మన రాజ్యాల్లో కూడా మోడీ గారు చెప్పినట్టు అమిత్ షా వినాలి అమిత్ షా చెప్పినట్టు వినాలి మరి అలా పార్టీ కదా అలా ఉండే మరి పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక్కోసారి సమీపంలో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి కానీ బయటలో చెప్తే నేను ఆ ప్రాబ్లం కూడా లేదు అతని రాజు అతని బాగా ఇష్టపడుతున్నాడు నయమాను కూడా రాజుకి అంగీకారంగా ఉంటున్నాడు ఇవన్నీ చూస్తే ఎలా ఉందంటే అతని జీవితం ఒక ధన్యకరమైన ఒక మహిమకరమైన ఒక చెప్పాలంటే భూమి మీద చాలా ధన్యుడుగా ఉన్నాడు అందు గురించి రాస్తూ అవన్నీ దేవుడు రాసి తను ఎరగని దేవుడు తను ఆరాధించని దేవుడు ఆ దేవుడే విజయాలు కలిగి చేస్తున్నాడు ఏ దేవుడికి కానుకలు ఇవ్వడో ఏ దేవుడు అయితే నా ఎల్లి పూజించడో ఏ దేవుడిని మొక్కడో ఏ దేవుడికి ఏమేమడో ఆ దేవుడు ఈయనకు విజయాలు ఇస్తున్నాడు ఘనతను ఇస్తున్నాడు ఇది ఉద్యోగంగా ఉంది బైబుల్లో కనుక దేవుడు అవన్నీ అలా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఇలాంటి భ్రమల్లో ఉంటారు కనుక దేవుడు చెప్తున్నాడు నా కులం ఇది తీసుకొచ్చింది నా యొక్క ధనం ఇది తీసుకొచ్చింది నా చదువు ఇది తీసుకొచ్చింది నా యొక్క బ్రతుకులో నా యొక్క దేశం ఇది ఇచ్చింది నాకు నా దేశం కూడా చాలా గొప్పది కదా దేశం గొప్పది అంటే కదా భరతమాత మొక్కలు భరతమాత అండి లేకపోతే లక్ష మంది నలుపుతా అంటున్నాడు పతంగి పతాంజలి ఆయన ఎవరైనా భారత్ మాత అనకపోతే లక్ష తలలు నలుపుతా అంటున్నాడు సరే ఆ బిజినెస్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక లక్ష తలలు కాదు కదా 
దిక్కు మాలిన దేశాన్ని కూడా నా దేశమే నాకు ఇచ్చింది అనుకునేవాడు కూడా ఉన్నాడు ఈ భూమి మీద మన పటాంజలి ఆయన తో పాటు అందరు కూడా భారత మాత ఇది ఇచ్చింది అనుకో తప్పులేదు అనుకోండి అది అది బుద్ధిహీనత అది జ్ఞానం లేకపోవడమే సంపూర్ణ జ్ఞానం కాదు అది ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అది పుడితే జ్ఞానం కాదు కనుక ఈయన కూడా నయమాను కూడా అట్లే అనుకున్నాడు నా దేశము కదా గొప్పది సిరియా దేశం ఏదో పక్కన దేవుడు అని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళనే తుక్కు కొట్టారని కానీ ఏ దేవుడు అతను చేమిస్తాడో తెలియదు సో మనిషి ఈ లోకంలో నయమానులాగా బతకడానికి చాలా మంది ఈరోజు ఇష్టపడతారు నాకు అది తెచ్చింది ఇది తెచ్చింది అని చాలా మంది అయితే పెళ్ళైనాక వాళ్ళ బ్రతుకు మారిపోయిందండి ఎందుకంటే ఆ యొక్క పిల్ల తెచ్చిన కట్నము బ్రతుకంత సరిపోతుంది అలా అలాగున పెళ్లి తర్వాత కూడా ఈ వివాహం ద్వారా కొన్నిసార్లు వివాహం ద్వారా బాగుపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వివాహం తర్వాత సర్వ నాశనం అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా అండి హలో చెప్పండి ఒకసారి చెప్తారు పెళ్లి చేసుకున్నా కానీ నాకు ఇట్లా అయిపోయింది రా బతుకులో అది కూడా కరెక్టే ఆలోచించండి ఇక్కడ పెళ్లి తీసుకొని రావచ్చు దేశం తీసుకొని రా అన్ని అనుకున్నట్టు కానీ మేమాన్ అట్లా అనుకున్నాడు అండి కనుక మనకు వైబుల్ అక్కడ ఆపేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నువ్వు ఆ యొక్క నీ స్వ అభిప్రాయాన్ని ముఖ్యంగా పతాంజలి ఏం పేరు ఆయన పేరు ఆ రాందే బాబాతో పాటు కూడా ఎవడైనా సరే తన యొక్క ఉద్దేశాలు కొన్ని మార్చుకోవాలి అదేమిటంటే బైబుల్ చెప్తున్న నయమాన్ ఎంత గొప్పవాడని ఆఖరిలో ఉంది చూడండి ఆ మాట ఆ యొక్క ఐదో అధ్యాయం రెండో రాజుల గ్రంథము రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం సెకండ్ కింగ్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ పేజ్ నంబర్ త్రీ టెన్ మూడు వందల పది ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో పరాక్రమశాలి ఉండేను కానీ అతడు కుష్ఠు రోగి అని బైబుల్ చెప్తుంది కుష్ఠు రోగంతో బాధపడుతున్నాడు లెప్పోడు అతను లెప్రసితో బాధపడుతున్నాడు కనుక ఇప్పుడు ఆ లెప్రసిని చూసుకున్నాక మళ్ళీ మొదటికి రావాలి నీ దేవుడు లెప్రసి ఉంటే ఏం చేశాడు ఏమి చేయలేదు నీ రాజు నీకు లెప్రసి ఉంటే ఏం చేశాడు నీ శౌర్యము నీ పరాక్రమం లెప్రసి ఉంటే ఏం చేయ ఏమి చేయలేదు ఆ తర్వాత నువ్వు పుట్టిన దేశం కదా ఓ మా గడ్డ గొప్పది మా యొక్క భరత భూమి గొప్ప ఎవరే అనుకోవచ్చు ఏ దేశం వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటారు న్యాచురల్ అనుకోండి మరి ఇప్పుడు సిరియా దేశం గొప్పది సరే సిరియా దేశం గొప్పది కానీ నీ వాసన కూడా గొప్పదే ఏముందానికి కుష్ఠు వ్యాధి కుష్ఠు కంపు కుళ్ళు వాసన వస్తుంటది మరి చెప్పుకోండి ఈ రోజు అన్ని బైబుల్ అందు గురించి స్టోరీ రాసి చెప్తున్నాడు మన సొంతంగా ఎన్ని ఆధిక్యతలు చెప్పుకున్నా స్టిల్ వన్ డేంజరస్ డ్రెట్ఫుల్ డిసీజ్ మానవుల్లో ఉంది అది సిన్ పాపము పాపం ఉంది కృష్ణ వేదం దేవుడు మనకు బయలుపరిచినప్పుడల్లా స్కిన్ అంటారు లెప్రసీ ఈజ్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ ద సిన్ ఈజ్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ సోల్ ప్రతి వాడికి పాపం అనే వ్యాధి ఉంది ఆ పాపం అనే వ్యాధి ఏ దేశంలో కూడా ఉన్నా వాడికి ఉంటుంది అలాంటి ఒక ఈ యొక్క సిరియా సైన్యాధికారి బాధపడుతూ పుండ్లు కరుక్కుంటూ దేశాలను చేయిస్తున్నాడు వెండి బంగారము సింహాసనాలు ఆధిక ఆధిపత్యం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక కుష్ఠు కూడా ఉంది ఆ కుష్ఠుని ఏమి చేసుకోలేకపోతున్నాడు తన దేవులను మొక్కాడు దేవతలను మొక్కాడు పూజలు చేశాడు వైద్యులను సంప్రదించాడు రాజుకి అంత సమీపస్తుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సైన్యాధికారి అంటే ఆయన సైన్యాలకు అధిపతి కనుక అంత పవర్ లో కూడా ఉండి తన కుష్ఠు మాత్రం పోలేదండి కుష్ఠుకు ఆయన ఎక్కడికెడికి వెళ్ళి ఉంటాడు ఏమేమి వైద్యాలు తీసుకుంటాడు కదా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తర్వాత హోమియోపతి కదా హోమియో ఇంటర్నేషనల్ అప్పుడు లేదులేండి కదా ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయుర్వేదిక్ ఆ తర్వాత యునాని ఆ తర్వాత ఇంకా జడీబూటి ఏదో ఒకటి అన్ని మందులు తీసుకొని అన్ని మందులు ట్రై చేసి అన్నిటి గురించి కుష్ఠు లేదు కుష్ఠు కాదు బాగా కావట్లేదు అప్పుడు తెలుస్తుంది కుష్ఠు నా బ్రతుకులు నా దేశం తీసేయలేదు నా దేవుళ్ళు తీసేయలేరు నా పరాక్రమం ఇది తీసేయలేదు వ్యాధిని నాకున్న జయాలు విప్రెస్ అవి తీసేయట్లేదు నాకున్న దేవతలు నా దేశం తీసివేయట్లేదు నాకున్న చదువు తీసివేయట్లేదు తెలిసింది ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు కానీ కుష్ఠుతో బతుకుతూ కుళ్ళుతో వాసంతో బతుకుతూ పుళ్ళు కడుక్కుంటూ యుద్ధాలు ఇవి చేయవలసి వస్తున్నా మనిషికి నెమ్మది లేదు అన్ని ఉండి నెమ్మది లేదు అన్ని ఉండి నెమ్మది లేదండి ఈ స్థితే మానవుడి పాపపు స్థితి అండి మానవుడు అన్ని ఉంటాయి కానీ లోపల పాపము వేధిస్తూ ఉంటది పాపము బాధిస్తూ ఉంటది పాపము యొక్క దుర్వాసన కంపు పెడుతూ ఉంటది పాపము అది మనిషిని రోజు రోజుకి తినేస్తుంటది పాపము నెమ్మది లేకుండా చేస్తుంది పాపము ఎవరెవరికి పోయినా లేదు 
ఏ దేవుడి దగ్గర ఏమైనా పాపము అయ్య నా పాపాన్ని క్షమించు దేవా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ ఒక్కటి అడగద్దు అంటారు దేవుళ్ళు ఓ ఏక నహీ పూచునా కుజుమి పూచో మగరు గుణావంకి బారేమే నహీ పూచో నన్ను ఏదైనా అడగండి దేవుళ్ళు అంటారు బాబు పాపం విషయం మమ్మల్ని అడగదు ఎందుకంటే నేను పరమ పాపులు పిచ్చిమొహాలు అంతా వచ్చి మమ్మల్ని ఆరాధిస్తారు మేమేం చేస్తాం ఏ దేవుళ్ళో ఉందండి పవిత్రత చదివారా పురాణాలు ఇతిహాసాలు చదివారా గ్రంథాలు ఉయ్యటానికి కూడా పనికిరావు గాండ్రించి ఉయ్యటానికి పనికిరావు అవి చాలా బాధపడతారు కానీ నాకేం బాధలేదు అని అందరినీ మొక్కాను అన్ని చదువుకున్నా కూడా ఎంతవరకు అండి ఏంటి దేవుళ్ళు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాపం తీసే అంటే దేవుడు అండి ఆ ఒక్క తరగతి ప్లీజ్ నీకు వెండి కావాలా బంగారం కావాలా పిల్లలు కావాలా నీకు ఇంకెవరైనా భార్య కావాలా ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులు అదే ఇంకెవరైనా పిల్లలు కావాలా ఇంకెవరైనా లవరు కావాలా ఇంకేం కావాలి చెప్పు నీకు ఇస్తాను తదాస్తానంగా వస్తాను ఒక్క కడగద్దు పాపం మాత్రం అడగద్దు దేవుళ్ళని పాపములను క్షమించి తీసివేయగల సమర్థుడు ఎవడు లేడండి పాపములో మరణం ఉంది కనుక మరణంతో పెట్టుకోవడానికి వచ్చాడు యేసు క్రీస్ కనుక ఈరోజు రెండు వందల ఆరు దేశాలు ఆయన ఆరాధిస్తున్నాయి ఎక్కడే చెప్పలు కదన్నా రెండు వందల ఆరు దేశాలు ఆరాధించగలిగిన దేవుడు ఒకడే ఒకడు ఈ భూమి మీద ఆయన పేరు యేసు క్రీస్తు ఆయన ఇంగ్లీష్ వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళ దేవుడు కాదు ఆయన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఏం సంబంధం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అది తర్వాత తర్వాత వచ్చిన రాజ్యాలు అవి సనాతన పురాతన రాజ్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఐగుప్తు దేశం ఉంది ఆ యొక్క బగిలోని దేశం ఉంది గ్రీకు సామ్రాజ్యం ఉంది ఇవన్నీ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మన భారత సామ్రాజ్యం ఉంది ఈ సామ్రాజ్యాలన్నిటిలో కూడా దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఆ దేవుళ్ళు ఎవ్వరూ పాపాన్ని తీసివేయటానికి పనికిరాడు సిరియా దేశంలో ఇతని కుష్టు కూడా ఎవ్వరూ తీసివేయటానికి కావట్లేదు కనుక ఆయన ఏం చేశాడు ఏం చేస్తాడు అడ్జస్ట్ అవుతాడు ఇంకేం ఏం చేస్తామండి కదా ఫ్యాన్ గాలి రావట్లేదు ఏం చేస్తాం ఏ ఫ్యాన్ కింద పట్టుకుంటామా ఏమి లేదండి వచ్చిన కాడికి సాగు కాదు ఏం చేస్తాం మనకు మనం నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి రాస్తున్నావు రావట్లేదు ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం అడ్జస్ట్ కావాలండి కదా ఇంకా అడ్జస్ట్ కాక ఏమవుతాను ఫెయిల్ అయింది పూసాం 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 ఏం వచ్చిందరా అండి ఏమి రాలే అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం కదండి జుట్టుకి ఏదో పూసాం కేసు కింగ్తో పాటు ఏ కింగ్ లేదు ఏం చేస్తున్నాం అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం దాదాపు కంటేనండి కదా చాలా మటుకు అలాగే మరి ఈయన బైబిల్లో ఉన్న నయమాన్ని ఏం చేశాడు అడ్జస్ట్ అవుతున్నాడు ఇంకేమీ లేదు అలాగున తన కుళ్ళుతో కుష్ఠతో అడ్జస్ట్ అవుతూ బతుకుతున్నాడు ఏ దేవుడు ఏ దేవత ఏ మందు ఆ దేశంలో ఏమి ఇవ్వలేదు ఒకవైపు అన్నీ బాగున్నాయి ఒకవైపు ఏమి బాగలేనట్టు బతుకుతున్నాడు అలాంటి బతుకులో అతని జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరిగిందండి అదేంటనంటే అతడికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం దొరికిందంటే ఆ యొక్క స్వస్థత ఎక్కడ కలుగుతుంది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మరి మనకు కూడా ఇప్పుడు బాగా రోగం ఉందనుకోండి స్వస్థత గురించి వెతుకుతారు స్వస్థత గురించి చెప్తారు కదా ఆ మంది వాడు ఈ మంది వాడు ఈ మంది ఓ రోజు చెప్తారు కదా నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి చార్మినార్ వెనక్కి వెళ్ళి చార్మినార్ వెనక్కి వెళ్ళకుంటాడు అది నాలుగు వైపులు ఉంటుంది దాని వెనక్కి ఏం కాదు అది మధ్యలో ఉంటుంది చార్మినార్ వెనక్కి పోయలేదు అలాగే చార్మినార్ దాటిపోయి అక్కడ పో అక్కడ షాలిబండ ఉంటుంది కదా షాలిబండ పిసలిబండ ఉంటుంది అక్కడ ఒకళ్ళు మందిస్తారంటే ఎత్తుక్కొని పోయి తీసుకుంటారు ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళట్లేదు అండి రోజు మందులకు అలాగే అడ్రస్ చెప్తే వాడి వాడు వాడు మందులు విసిగిపోయి ఏం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్తారు ఇది అలాగే ఒక మందు వాడటానికి వెళ్తే మంచిదే అండి కానీ ఒక్కోసారి కొన్ని వాటిలో కూడా ఉంటాయి ఒక చర్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది ఒక పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి అగ్గకపోతే ఇంకెవరో పెద్ద పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనే ఒక దిక్కు మాలింది కూడా చాలా మందిలో ఉంటుందండి ఒకవేళ పోతే మంచిదే కాదు కానీ పోతే తప్పేం కాదు కానీ మరి పెద్ద పాస్టర్ దగ్గర ఏసుక్రీస్తు ఎక్కువ ఉంటాడు చిన్న పాస్టర్ దగ్గర తక్కువ ఉంటాడు అని ఏమి ఉండదండి సో అలాగున ఈ భూమి మీద ఒక పాస్టర్ పెద్దోడు వాడి దగ్గర పోతే ఆడు ఏం నాడు మాయలోనాడు ఆడు ఆ డబ్బులకు వేస్తున్నాడు ఆడు ఆడి దగ్గర చెప్పేవన్నీ దొంగ సాక్ష్యాలు అసలు అసలు నా దగ్గర వచ్చి నా గురించి సాక్ష్యం చెప్పనక్కర్లేదండి వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి ఎవరైనా టీవీలో కానీ మైకులు ఇచ్చి సాక్ష్యాలు చెప్పించి కింద పడేసేవాడు వాళ్ళు పెద్ద పాస్టర్లు అనుకుంటారు పెద్ద దొంగలాడు పెద్ద దొంగలు వెనక అసలు సాక్ష్యాలు అవసరం లేదు ఎప్పుడు కూడా కారు కొనుక్కున్నా నేను మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కున్నా నేను అది ఇవే తప్ప 
బతుకులో పాపం పోయినట్టుగాని ఒక వ్యక్తి విగ్రహరాజు కూడా మారినట్టుగాని లేదండి నా బ్రతుకులో వెయ్య సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి అలాగా భయంకరమైన విగ్రహ క్షుద్ర పూజల్లో కానీ నాకేం అవుతారు లేదా ఎందుకంటే నేను చేయలేదు ఆ పని దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళు రక్షించాడు అండి మేము చూపిస్తాను అన్ని ఏరియాస్లో ప్రియ దేవుడు బిడ్లారా బైబుల్ చెప్తుంది మనకు ప్రార్థన చేస్తే బాగ్గాట్లేదు అంటే ఇంకా పెద్ద పాస్టర్ వచ్చి ఇంకా తోపు వచ్చి ఒకటి పీకేది ఏం లేదు ఆడు చేసిన అదే ప్రార్థన చాలా మంది వాళ్ళకి బైబుల్ రెండు వందల ఇరవై ఒక్క ప్రార్థన లేదు నాకన్నా తెలుసు ప్రార్థన టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ప్రేర్ తెలుసు బైబిల్లో చెప్తూనే నడుచుకుంటూ ఉన్నాను కనుక ఇక నేను ప్రార్థన చేసినాక ఎవరైనా బాగుపడట్లేదు అంటే దానికి నేను చేసేది ఏమి లేదు పోయి పెద్ద పాస్టర్ దగ్గర పో పెద్ద పాస్టర్ దగ్గర పోతే వాడు ఏం చేస్తాడు గుండు పీకి పంపిస్తాడు అందరు ఇంకేం కావాలి కనుక మేము అట్లా గుండు పీకే వాళ్ళం కాదు కదా కనుక పోవచ్చు వాడు ఆయన బయలు చెప్తుంది నువ్వు మారవు నీ మనస్సు మారదు నీ బ్రతుకు మారదు నీకు స్వస్థత ఇంకో పాస్టర్ ఇస్తాడా స్వస్థత ఇచ్చేది ఎక్కడ నేసుకరిస్తే కనుక ఎవడు ఇవ్వడండి పెద్ద పాస్టర్ కూడా ఎవడు చేయించేలేడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మాయల మంత్రాలు చేస్తున్నాడు కొన్ని రోజులకు ఒక్కొక్క అండి దేవుడు గాలి మేసి ఇక్కడికి వెళ్తాడు ఎక్కడికి ఇస్తాడు ఇక్కడ హుక్ ఎక్కిచ్చి ఇట్లా లేపుతాడు ఇట్లా ఆయన పైకి లేపుతాడు చూస్తాం మనం కొన్ని రోజులు ఒక్కొక్కరికి అట్లా లేపుతూ ఉంటాయి లాగున ఆ యొక్క స్టంట్లు వేసుకుంటున్నారు హార్ట్కి ఒక గుండెకు పాస్టర్లు స్టంట్లు వేసుకొని బతుకుతున్నారు బతకాలి వాళ్ళకు ఎందుకంటే దేవుడు గాలం పెట్టి చెప్తాడు మోసం చేస్తే కనుక ఆయన చూసుకుంటాడు నాకు అవసరం లేదండి నువ్వైతే చెప్తాను నువ్వు మారు నువ్వు పశ్చాత్తాపడు దేవుడు చెప్తాడు అరే వెళ్ళి సినిమాలో వాళ్ళు కడుక్కోమని గుడ్డోడికి చెప్పాడండి ఎవరైనా బుద్ధి ఉన్నాడు గుడ్డోడికి చెప్తాడు అని పోయి కదా ఇప్పుడు ఒక గుడ్డాలు ఉన్నారు అనుకుందాము కదా ఒక అందులో అనుకుందాం పాపం గట్టిగా మనం గుడ్డాలు అంటే కానీ అందులో పోయి కదా ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వెళ్ళి హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగి అక్కడ నుంచి పక్కకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక పని చేయాలి ఒక బ్లైండ్ పీపుల్ కి చెప్తామండి మనం చెప్పం మరి ఎప్పుడు అట్లా ఉందండి బైబిల్లో నువ్వు వెళ్ళి సిలోన్ లో కడుక్కోమని ఎట్లా కడుక్కుంటాడు అండి పాపంలో ఆ సిలోన్ లో అంటే అది ఒక కోనేది అక్కడ దీంతో పడడు అక్కడ కాలు జారుతాయి కదా ఎట్లా ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు నువ్వు ఒబీడియన్స్ చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళి కడుక్కోమంటే వాడు వెళ్ళి కడుక్కుంటేనే వచ్చినాయండి ఆలోచించండి కృష్ణ వాళ్ళు చెప్పాడు మీరు వెళ్ళి దేవాలయంకి కనబరుచుకో వాళ్ళు ఎంతో దేవుడు బాగు చేశాడు ఒక ముప్పై ఐదు వేల వ్యాధి గ్రస్తుంది అంటే నువ్వు లేచి నవ్వురా అంటే అది ఎంత ఇల్లాజికల్ అండి ఎంత ఇర్రేషనల్ ఎంత బుద్ధి బుద్ధి బుద్ధిహీనమైన మాట అది కదా రెండు కాళ్ళు లేనండి మనము లేచి నవ్వు అని అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి ఎట్లా ఉంటుందండి కదా ఒకవేళ కళ్ళు లేవు కదా మనం కారు దిగి డ్రైవింగ్ నేను డ్రైవింగ్ చేయాలంటే ఎట్లుంటుంది గుడ్ ఆయన ఏం సార్ మెంటల్ ఆనీ కంటాడు నన్ను ఒకరు కట్టబెట్టి నడిపిస్తుంది నాకు కారు నడిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళందరూ రావాలి నేను ఎక్కిస్తే ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా మనం బ్లైండ్ వాళ్ళకి వెహికల్ ఇచ్చామండి ఎప్పుడన్నా ఇవ్వలేదండి కళ్ళు కనిపిస్తున్న వాళ్ళకి ఇస్తేనే గ్యారంటీ లేదు ఇస్తామా మరి ఏ సిప్పుడు ఏమన్నా బెదర్త కోనేరులో హోహాన్స్ వార్త అయితే వద్దాం నువ్వు లేచి నీ పరుపు ఎత్తుకోమని అడుగుతున్నావు ఆడు చెప్తున్నాడు కదా ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఎంత బుద్ధిహీనమైన మాటగా కనిపిస్తుంది ఏసు మాట కదా కానీ వాడు ఏం చేశాడండి ఇంతవరకు నాకు ఆజ్ఞ కూడా చెప్పలేదు ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాడు ఈయన నేను లేచి అడుగుమంటున్నాడు కదా లేచి నడిచేసాడండి గట్టి చెప్పడం కదమ్మా బైబుల్ చెప్తుంది పెద్ద పాస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం కాదు దేవుడు వాక్యము చిన్న మాట కైకుంటే ఉంటుంది ఎందుకు చాలా మందికి స్వస్థత లేదు ఈరోజు బైబుల్ చెప్తుంది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతే ఆయన మాటకు లోబడు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తాడు స్వస్థత కనుక బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడి మాట మనం లోబడాలి తప్ప చిన్న పాస్ట్రా పెద్ద పాస్ట్రా టీవీ పాస్ట్రా పది ఛానళ్ళు చెప్పే పాస్ట్రా ఇంకా వాడు ఏదైనా దిక్కుమాలిన ఏషాలేసే పాస్ట్ అయినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా వర్డ్ ఒకటి మనకు ఒబీడియన్స్ లేనంత వరకు డెలివరెన్స్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి యాజ్ ద ఒబీడియన్స్ సో ద డెలివరెన్స్ అంతే ఇంకా వేరేది ఏమి లేదు ఏదైనా వస్తుంది స్వస్థత కనుక మనం నైమాన్ దగ్గరికి వస్తే నైమాన్ ఏం చేస్తున్నాడు అండి అతనికి ఒక అడ్రస్ దొరికింది ఆ అడ్రస్ ఏం చేశాడంటే వెంటనే తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ భార్యకి చెప్పాడు అమ్మ నేను పోయేసి వస్తానంటే వాళ్ళ భార్య కూడా చాలా సంతోషపడి ఉంటారు ఎందుకంటే అయ్యా నా భర్తకు బాగా వెళ్ళి వెళ్ళుమని చెప్పి ఆమె రొట్టెలు చేసి ఉంటుంది రొట్టెలకు మళ్ళీ ఉల్లిపాయ కూర కూడా చేసి ఉంటుంది ఉల్లిపాయనా కరెక్టా ఇంకేదో కర్రీ చేసి మొత్తం ఇచ్చిందని ఆ తర్వాత ఆయన అసలు సైన్యాధికారి కనుక రాజుకి చెప్పాడు అయ్యా నాకు స్వస్థత పొంది ఒక అడ్రస్ దొరికింది అంటే నువ్వు మామూలుగా
చాలా మంది అండి కదా రాంగ్ చర్చెస్ కి వెళ్తుంటారు అండి బతుకులు ఎంతో కాలం రాంగ్ ప్లేసెస్ కి వెళ్తారు దేవుడు కృప లేకపోతే సరైన చర్చిలో కూడా వెళ్ళలేము మనం గుర్తుపెట్టుకోండి రాంగ్ అడ్రస్ కి వెళ్ళాడు పది రథాలు తాకీదు మంది వారగంతో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తిని అడిగాడు ఆయన రాజు ఆయన ఇస్రాయల్ దేశ రాజు అండి ఆయన పోయి అడిగాడు అయ్యా నన్ను బాగు చేయి కుష్టి కాదంటే ఆయన అన్నాడు ఎయిట్ మినిట్ అన్నాడు ఏమన్నాడు వంద నిమిష అన్నాడు అని ఏం చేశాడు తన బట్టలు చెప్పుకున్నాడండి ఇదేమిటి నన్ను స్వస్థపరిచినా అంటే నువ్వు బట్టలు చెప్పుకోవడం ఏంటి అంటే ఆయన అన్నాడు మా కర్మ కాలేది కనుక నేను బట్టలు చెప్పుకుంటున్నాను అదే కర్మ కాలేది నీకు అన్నాడు మీరు మొన్ననే కదా మమ్మల్ని వచ్చి తేమి ఉతికి ఆరేసి దోచుకొని ఇంకోసారి మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తానికే కదా నేను దేవుణ్ణా ఒక కుష్టి వాళ్ళు చేయటానికి బాగు చేయటం నేను దేవుణ్ణా మీరు కయ్యం కోరుకొని కదా నా దేశానికి వచ్చారు నువ్వు సైన్యానికి అడిగి మొన్ననే దేశాన్ని అంతా కొట్టిపోయావాన్ని అప్పుడు బట్టలు తెచ్చుకొని అతను అనుకున్నాడు ఇదేం రాంగ్ అడ్రస్ కదండి ఇంత రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చానేట రా బాబు అని అతను దుఃఖంతో నాకంత తుస్సు మందే అని వెంటనే ఆయన అక్కడ ఉండంగానే ఒక వ్యక్తికి తెలిసిందండి రాజు సముఖములో రాజు బట్టలు చెప్పుకొని ఆ రాజు సముఖానికి రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చిన ఒక వ్యక్తి విషయమే అక్కడి నుంచి ఇంకా దూరము షమ్రోనులోకి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఎలీషా అనే ప్రవక్త గాడ్స్ ప్రాఫిట్ కనుక రాజులకు మించి రాజ్యాలకు మించి సైన్యాధికారులకు మించిన వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ గాడ్ సర్వెంట్స్ ఈ భూమి మీద ఏం చేశాడు తెలుసా రాంగ్ అడ్రస్ కి వెళ్ళాడు వాడు వాడికి కరెక్ట్ గా నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పాడండి వెంటనే ఆ యొక్క సైన్యాధికారికి నయమానికి మంచిగా అనిపించింది కదా నాకు రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చాను కానీ నాకు సరైన అడ్రస్ ఎవరో చెప్తున్నారు అని చెప్పి మళ్ళీ రథాలు తీసుకొని మళ్ళీ సైన్యాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి బంగారు దుస్తులు తీసుకొని అలాగే లేచి శంభ్రోను ఈరోజు ఆ యొక్క సమరీయ పట్టణం యొక్క సమరీయ ప్రాంతం యొక్క పట్టణం అండి ఆంధ్రకు అమరావతి తెలంగాణకు హైదరాబాద్ బిర్యానీ అనుకోండి ఎట్లా అనుకోండి క్యాపిటల్ సిటీస్ కదా అలాగున సమరే పట్టణానికి శంభ్రోన్ వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆ యొక్క శంభ్రోన్కి వెళ్ళాడండి శంభ్రోన్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇంటి దాకా వెళ్ళాడు ఆ ప్రవక్త ఉండే స్థలం దాకా వెళ్ళాడు చాలా సంతోషపడ్డాడు రైట్ అడ్రస్ దొరికింది నాకు ఇక కుష్టి వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నాడు కానీ అతని యొక్క ఆశ నిరాశ అయిపోయింది ఏమైందంటే ఆయన కనిపెడితే ఆ యొక్క ప్రవక్త బయటికి రాలేదు ప్రవక్త లోపల నుంచి చెప్పి పంపించాడు తన దాసు అసిస్టెంట్ నుంచి పంపి వెళ్ళి ఓర్దా నదిలో ఏడు సార్లు మునగమన్నాడు ఎందుకంటే నీ బతుకులో ఏడిసింది సార్లు ఇంతవరకు ఇక్క నా దగ్గర ఏడిసేది ఏమీ లేదు నా దగ్గర మళ్ళీ ఏడిసేది లేదు నా కాళ్ళు పట్టుకునేది లేదు నువ్వు వచ్చావు స్వస్థత నన్నావు నువ్వు చాలా మంచిది ఇక్కడికి నువ్వు వెళ్ళి ఓర్దాల్లో మునుగు అంతే ఏడు సార్లు మునుగమన్నాడు అప్పుడు ఈయనకు సైన్యాధికారికి చుర్ర కోపం వచ్చింది చిన్న కోపం వచ్చింది ఏం చేసి ఉంటాడండి కదా నాకు ఇవి ఇక్కడ రెండు కత్తులు పెట్టారు కదా ఇట్లకి వెళ్ళకొట్టి ఇట్లకి వెళ్ళకొట్టాడు చూసారా పాత సినిమాలు రెండు ఇస్తారండి కత్తి ఇటో కత్తి ఇటో కత్తి అలాగున సైన్యాధికారి అండి కత్తి లేకుండా వస్తాడండి రాడండి కదా చర్చికి బైబిల్ లేకుండా వస్తారు కానీ సైన్యాధికారులు కత్తి రాకుండా రాదు మళ్ళీ చర్చికి పౌడర్ లేకుండా రాదు ఎవరు పౌడర్ అయితే పెట్టుకోవాల్సిందే అది అలవాటు చేసి ఇచ్చారట్ ఏం చేస్తారు డబ్బు లేకుండా వస్తారండి పౌడర్ ఫోన్ అయితే ఉండాలి ఇది ఒకటి దిక్కు మాలింది ఎప్పుడూ ఉండాలి కదండి అది పోతే గుండె మీద ఆగిపోయినట్టే కానీ ఆయన సైన్యాధికారి కత్తి లేకుండా రాడండి ఆయన ఖచ్చితంగా పెట్టి ఉంటాడు కత్తి కత్తి తీసి నరక వెళ్తాడు అందరిని ఆయన కోపం వచ్చేసింది ఇదేంది నాకు ఇన్సల్ట్ నేను ఎవరినో తెలుసా నేను ఎవరినో తెలుసా అంటే పక్కన ఉన్న నీకు తెలియ కానాలి ఆలోచించండి చాలా సార్లు మనం రైట్ అడ్రస్ కి వచ్చి కూడా అన్ని జరుగుతాయి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ జరగకపోతే ఎంత కోపం అండి కానీ ఆయన సైన్యాధికారి వెనక ఏం చేశాడంటే అడుగుతున్నాడు ఏంటి ప్రవక్త ఎంత అవమానపరుస్తున్నాడు బయటికి రాడా ఆయన దేవుడైన యహోవా పేరట చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయడా నేను ఏమన్నా ఒక మామూలు పేషెంట్ నా నేను ఏమైనా కదా ఆరోగ్యశ్రీతో తెచ్చాను ఇక్కడికి ఆరోగ్యశ్రీ కేసా అండి తెలుసా ఆరోగ్యశ్రీ నవ్వుతున్నారు చూడండి ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఆరోగ్యశ్రీ కేసా అండి ఇది అదే ఆరోగ్యశ్రీ కేసు తీసుకుపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పెద్ద పట్టించుకుని అబ్బా మీకు సార్ ముఖ్యంగా నర్సులు అయితే ఎక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ కేసుతో ఏముందంటే లిమిటెడ్ బిల్లు అది డైరెక్ట్ కేసు వస్తే అన్లిమిటెడ్ బిల్లు కదా 
టెన్ జీబీ హండ్రెడ్ జీబీ అన్నకు కనుక పట్టించుకోరండి మరి ఇప్పుడు ఈ నయమాన్ని ఆరోగ్య సరి చేసా అండి వస్తే నదిలో బరుగు పడినప్పుడు ఇక కోపం వచ్చి అంటున్నాడు నా బతికి ఏంటి కదా వాళ్ళు బాధపడుగులు ఉంటాడండి అని అంటున్నాడు మళ్ళీ ఇంక ఏం చెప్పాడు ఏదో నదిలో పోయి ఏడు సార్లు మనమన్నాడు మళ్ళీ కోపం వచ్చింది ఏంటంటే మా దేశంలో పరఫరా అబరాయ నదులు లేవా మీ దేశంలో ఎవరిదా అనేది గొప్పదా వాడికి చూడండి ఇంకా నయమానికి కుళ్ళు కంపు కుష్ఠు ఉన్నా కాని మనిషికి ఏందో తెలుసా అండి గుర్తుపెట్టుకోండి కుల గర్వం పోదు మత గర్వం పోదు ప్రాంతీయ తత్వం పోదు నా దేశం నా గడ్డ నా ప్రాంతం అనేవి పోవాలి అహం పోదు ఒక అంధగత్య కదండి సచ్చే వరకు పోదు గర్వం ఎందుకు పోతుంది కదా అది బొమ్మ ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు ఇక కూల గర్వం పోదు జ్ఞానము తర్వాత ఆఫీసులు యొక్క అర్హతలు ఆధిక్యతలు ఇవన్నీ గర్వాలండి ఇవన్నీ అవి ఓ అంత సామాన్యంగా పో అవన్నీ పోయి సేవ చేయాలి అసలు నాలంటోళ్ళు కానీ ఇలా సేవకులో కనిపిస్తుంది ఒకడు రెవరెండు కింద కూర్చోలేడు వాడు కింద కూర్చున్నాడు అంటే వాడు లెవలేడు రెవరెండు డాక్టర్ బిషప్లు ఏందండి ఇవి ఒకడికి ఒక టైటిల్ లేకపోతే ఆడు బతకలేడు ఇలా నేను ఆ మానవుడిని నాశనం చేస్తున్నాయండి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు కనుక పరిపూర్ణత వాళ్ళు పడుగు లేట్లేదండి పరిపూర్ణత కడుగు లేస్తే అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మనకు కనుక సో ఈ నయమాన్లో మనం తీసుకుంటే కుళ్ళు కంపు కుష్ఠు ఉన్న మా దేశపు నదులు ఏం చేసాయి నదులు ఇన్ని రోజులు కడుక్కున్నా ఎప్పుడన్నా ఆ నదులు ఏం చేసింది నీ దేశం ఏం చేసింది నీ దేవుళ్ళు ఏం చేశారు ఎవడేం చేయలేకపోయారు నీకు ఈ రోజు అంతా నా దేశం ఇచ్చింది నా కులం ఇచ్చింది నా యొక్క సదువు ఇచ్చింది నా యొక్క పరాక్రమం ఇచ్చింది నా అదృశ్య అంతా అంతా నాకు ఏమిచ్చింది కుళ్ళు కంపు మరి బాగు చేసుకోపో దేవుడి యొక్క ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చినాక ఇంకా నేను నేను అనుకునేది ఎత్తు అక్కడ పడేయాలి పక్కన ఆయన చెప్పింది వినాలి అంతే ఆయన దేవుడు రిప్రజెంటేటివ్ అంతే ఆయన నేను ఏమడిగాడు ఏమడగదు నీ ఆధార్ కార్డు అడిగాడా కదా ఆ లోపలికి వెనక పిలిచి కూర్చోబెట్టి కర్టన్ వేసేసి మనం అందరు కూర్చో వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి కూర్చోండి ఇన్ని రాజ్యాలు జయించావు కదా ఎంతో దెబ్బ ఉంది నీ దగ్గర నీ రాజు గుద్ద లేకుండా ఎంత నీ దగ్గర ఉంది తీ బయటికి తీ కదా నిన్ను స్వస్థపరిచేస్తాను నా బ్యాంకులో అకౌంట్ వేసేసి ఆ అకౌంట్లో వేసేసి వెండి బంగారాలు లోపల పిలిచి బేరం పెట్టాడండి తెలిస బేరం పెట్టాడా పెట్టాడు ఈ రోజు వరకు ఏ సేవకుడు బేరం పెట్టాడండి బాప్తిసాని డబ్బులు తీసుకునేవాడు చర్చ్ మెంబర్షిప్ కి డబ్బులు తీసుకునేవాడు అసలు దేవుడి పనికి డబ్బులు తీసుకునేవాడు వాడు దొంగ వాడు సేవకుడు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమక్కర్లేదు దానికి మించింది ఆశించాలి అన్నాడు నాకు ఏమక్కర్లేదు నేను బయటికి రాను పోయి ఎవరి దానిలో మునుగమన్నాడండి అంతేనండి ఇక తర్వాత ఆ కోపంతో ఏం చేశాడు చిన్న పిల్లల కథ సండే స్కూల్ కథ నేను మెదిస్తాను ఈరోజు సండే స్కూల్ గురించే చెప్తున్నాను నేను ఆ తర్వాత ఆయన చిందులు వేశాడు అటు ఇటు తిరిగి ఉంటాడు కదా మనకి ఏమైనా కోపం తొందరగా వెళ్తారండి ఎక్కువ ప్లాస్టికే దంతారండి ఎందుకు తెలుసా మనకు దెబ్బ తగ్గలేదు కనుక గట్టి పడితే మనకు దెబ్బ తగ్గుతారు ఇక ఏం కొట్టి ఉంటాడండి అతను కదా చిర్రు బుర్రు కోపం వచ్చేసి ఊగిపోతున్నాడు ఇంత దూరం వచ్చి నా పని అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది కత్తి తీసి సంపేదించు కానీ ఆయన ప్రవక్త ప్రాఫిట్ దేవుడి సేవకులు అలా జోలికి పోకూడదు అని ఏమైపోయాడంటే కోపంతో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు అయ్యా నిన్ను ఆ ప్రవక్త ఏం చేయమన్నాడు ఏం చేయమనలేదు కదా నదిలో మనుగుమన్నాడు మనుగుదాం మంచిగా అయితే మంచిగా ఏంది లేదంటే వెళ్ళిపోదామా అని ఆ కోపాన్ని అలాగే చల్లారు చేసే గట్టిగా చెప్పలు కొడదామా అండి మన చుట్టూ కూడా ఎప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండాలంటే కదా మన కోపాన్ని ఇంకా రగిల్చి ఇంకా ఎక్కిచ్చి ఏం వేస్ట్ నేను బతుకు ఆ చూడదు నిన్ను అట్లా అందరు చూడు ముట్టు వేస్ట్ అట్లాంటి వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకోవద్దండి గుర్తుపెట్ట చాలా మంది సేవకులు నాశనమైంది అందు గురించి చాలా మంది సేవకుల చుట్టూ భజంత్రి వాళ్ళు ఉంటారండి కదా తండ్రి అంటే తండ్రి కొడతారు కదా ఏదైనా సరే ఫాస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి ఇది బ్లాక్ ఉందండి ఫాస్ట్ నీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది బ్లాక్ అది వైట్ అండి అది అది వైట్ సిన్నము అట్లా భజంత్రి వాళ్ళు ఉంటారండి పచ్చిగా ఆయన పొగుడుతూ గడుపుతారు భజంత్రి గాడు ఇంకా అక్కడ నుంచి మనకు ఏదైనా వస్తే ఎగదోసే వాళ్ళు కదండి కదా ఎగదోసి మనల్ని రెచ్చగొట్టి మన యొక్క బ్రతుకు నాశనం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు మన చుట్టూలో కూడా చూసుకోవాలి ఏ సుప్రభలాగా వెళ్తా ఉన్నాడండి ఆ యొక్క మత్తస్వార్థ పద్దెనిమిదిలో చెప్తున్నారండి ఏ సుప్రభ అడిగాడు నేను ఎవరనుకుంటున్నాడు అంటే 
పేదరిక చెప్పాడు అయ్యాడు సార్ ఓడిపోయి దేవుడికి మారడం అన్నాడు అంటే వెంటనే సుబ్రహ్మణ్యం అన్నాడు తెలుసా ఇది నీ వల్ల కలిగి కాదు తండ్రి నీకు బయటపరిచాడు చాలా వెంటనే అని కొంచెం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు నేను ఇంకో రోజులకు నన్ను ఆ యొక్క మరి ఇస్రాయలీలు లేకపోతే ఈ యొక్క శత్రువులు నన్ను పట్టుకుంటారు నేను అప్పచెప్పు పడతాను నేను శిలువులో మరణిస్తానని చెప్తుంటే పేతులు వెంటనే చేపట్టుకుని ఏమన్నాడు తెలుసా ప్రభు అది నీకు కలగకుండా ప్రోత్సాహాన్ని అన్నాడు ఒక్క దెబ్బకి అంటే ఈ సుప్రభు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి మన చుట్టూ కూడా పేతురు లాంటి అప్పుడే దేవుడు అన్నాడు దేవుడు నీకు భయపరుస్తా కానీ నేను ఎవరో తెలియదు అన్నా ఆ యొక్క పేతురు నేను సుప్రభు ఏం తెలుసా అన్నాడు భో సాతాన ఎనక్కు అన్నాడు అని అంటే యేసు ప్రభు శిలువకు అడ్డు ఎవరు వస్తున్నారు ఈరోజు సైతాన్ లాగా పేతురు వస్తున్నాడు అండి ఆ పేతురికే తాళాలు ఇచ్చారండి పర్లేదు అంటే మన బ్రతుకులో ఇలాంటి చుట్టూ ఇలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు కాపాడుకోవాలండి దూరంలో దగ్గర రానియకుండా మనం కాపాడుకుంటేనే మన బ్రతుకులో ముందుకు వెళ్తాను తప్ప ఎంతసేపు మన చుట్టూ ఉండే కదా అబ్బా నీ బుగ్గలు ఎంత బాగున్నాయి నీ కళ్ళు ఎంత బాగున్నాయి నీ డ్రెస్ ఎంత బాగుంది కదా నీ స్టైల్ ఎంత బాగుంది ఈ పొగిడ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి తీసి ఏం చేయండి తెలుసా అలా దూరం పెట్టుకోవాలండి తెలుసా మనలో చెడుని చెప్పే వాళ్ళు మన దగ్గర ఉండాలండి మనలో తప్పు చెప్పి కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి మనం కోపంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనల్ని ఆ యొక్క శాంతిలోకి నడిపించి ఇలాంటి వాళ్ళ సహవాసంలోనే మనం ఎక్కలేనంత దావిది చెప్పిన కొండ మీదకి ఎక్కగలుగుతాము లేదంటే జారిపోయినంత లోలోకి జారిపోతాం ఆ సైన్యాధికారి దగ్గర ఉన్న నయమాన్ దగ్గర ఉన్న వాడు ఎంత మంచోడంటే అయ్యా ఎందుకంత కోపం ఇది అసలే రాంగ్ ప్లేస్ మనం ఇక్కడ కోపాలు చల్లవు ఇది గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఇది ఇక్కడ ఎలిషాన్ యొక్క ప్రవక్త ఉన్నాడు భూడి భస్మం అయిపోతాం ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ మాట్లాడద్దు నువ్వు వెళ్ళిపోదాం పదా నీడల మునుగుదాం అని చెప్పాడు అంతే అయితే మంచిగా ఏం లేకుంటే అని చెప్పి కోపం అంతా చల్లారి చేశాడండి చల్లారి చేస్తే వెంటనే మళ్ళీ రథాలు ఎక్కారు మళ్ళీ వరదా నా దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ నదిలో ఏడు సార్లు మునిగాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఆరు ఏడు సార్లు మునగాగానే అతని శరీరం పసిపిల్లల దేహం అయిపోయింది అని గట్టిగా చెప్పులు కొడదాం ఒకసారి బైబిల్ చెప్తుంది వెళ్ళాడు ఆ యొక్క స్వస్థ పొందాడు స్వస్థ పొందడానికి ఏం చేశాడు మళ్ళీ ఆయన పీచే మోడు కెలకు చాలా నయమాన్ మంచోడండి నయమానికి ఏమంటే ఇప్పుడు స్వస్థత అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది కానుకలు మిగిలిపోతాయి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి కదా ఆయన మటుకి ఆయన నాకు బయటకు కూడా రాలేదు కదా ఆయనకి ఎందుకు కానుకి ఇవ్వాలి నేను ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు పోవాలి అసలు ఆయన నన్ను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు నా గౌరవం ఇవ్వలేదు ఆయన దగ్గరికి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నయమాను అతను అలాగన వెళ్ళిపోలేదండి ఆయన తిరిగి వస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు కుష్టు పోయింది ఆ తర్వాత ఎలిషా పాదాల దగ్గర సాగిలు పడుతున్నాడు అంటున్నాడు అయ్యా నీ దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు ఈ కానుక తీసుకో నువ్వు నన్ను బాగు చేస్తావు ఈ బహుమానం తీసుకో ఈ కానుక తీసుకో బ్రతిమలు ఆడుతూనే ఉంటే ఎలిషా అన్న నాకు వద్దు నాకు వద్దు అన్నాడు కుష్ట ఉన్నప్పుడు బయట ఉన్నాడు కుష్ట తగ్గినాక ఎలిషా లోపలికి వచ్చాడు ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పాలి కూడదామా బైబిల్ చెప్తున్నది ప్రవక్త కాని యాజకుడు కాని కుష్ట యాగలతోటి టచ్ కాకూడదండి పాత నిబంధనలో ఉంది అది కనుక బహుశా ఎలిషా అది పాటిస్తూ ఉన్నాడు అతన్ని కుష్టు పోయినాక లోపలికి వచ్చాడు ఆయన చూశాడు పాదాల మీద పడ్డాడు ఆ తర్వాత డబ్బు తీసుకోమని చెప్తున్నాడు ఎంతకు డబ్బు తీసుకోలేదు ఎంత అడిగినా తీసుకోలేదు చివరికి ఆ యొక్క ఎలిషా ఒకటి అడిగాడు నేను వెళ్ళి నీ దేశంలో ఇంకా ఏ దేవతను ఏ విగ్రహాన్ని మొక్కకూడదు అందు గురించే ఈ బైబిల్ చెప్తుంది రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం చెప్తుంది అంటే మొదటి వచ్చినమో నీ దేవుడు నీకు ఈ స్వస్థత ఇవ్వలేదు నీ దేవతలు ఈ స్వస్థత ఇవ్వలేదు నీ గడ్డ మాతృ భూమి నీకు ఇవ్వలేదు నీ ధనము నీకు స్వస్థత ఇవ్వలేదు నీ పరాక్రమము నీకు స్వస్థత ఇవ్వలేదు నీ శౌర్యం ఇవ్వలేదు నీ విక్ట్రీస్ నీ జయాలు ఇవ్వలేదు నీ వైద్యులు ఎవరు చేయలేదు నీ దగ్గర ఉన్నవాడు దిస్ హాస్ డన్ బై గాడ్ భూమికి ఆకాశానికి ఒక్క దేవుడు ఉన్నాడు ఆ దేవుడు నీకు స్వస్థత ఇచ్చాడు నేను చెప్పానంతే నువ్వు వెళ్ళి ఇంకా ఈస్రాయుల దేశపు దేవుడు యహోవానే మొక్కాలి ఇంకెవ్వరి మొక్కటానికి లేదు ప్రామిస్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎలి ఆ యొక్క నయమానికి ఇంత కాలం నా దేశం నాకు అన్నిచ్చింది నా చదువు నా పరాక్రమం నా విజయాలు నా కష్టము నా యొక్క అనుభవము నా స్వయం కృషి మా అమ్మానాలను మా కులము మా రాజు నా సహకారులు నా స్నేహితులు నా సైన్యాలు పోరాడుతుంటే 
నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు ఇవన్నీ దొరికినాయి ఏం దొరికినాయి కుష్ఠు మాత్రం నీవేవి తీయలేదు కదా నీ కుష్ఠం తీసివేసింది యహోవా దేవుడు భూమి మీద మానవుని ఆత్మ జీవ ఆ యొక్క శరీరాలతో సృష్టించిన దేవుడు నువ్వు కూడా సృష్టికర్తే నువ్వు వచ్చి మా దేశాన్ని జయించినప్పుడు ఈ దేశం దేవుడు ఇచ్చాను నీకు వీళ్ళకు పాఠాలు నేర్పించడానికి తప్ప నీ దేవుడు ఇవ్వలేదు అన్నప్పుడు ఇంకా ఆలోచించాడండి ఏం ఆలోచించాడు డబ్బు ఇచ్చి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడండి ఎలిషా చెప్పాడు డబ్బు ఇచ్చావనుకో నేను డబ్బు తీసుకున్నాను అనుకో నువ్వు మళ్ళీ దేశానికి పోయే వరకల్లా కృషి వస్తుంది నీకు కొడుతు వరకు నీకు ఏం కావాలో కొరకు నీ బ్రతుకులో ఈ కంపు ఈ దుర్వాసన ఈ పుండ్లు ఈ చీము ఈ వేద ఈ బాధ స్నానం చేసిన కూర్చున్న లేసిన నీ యొక్క బాధ ఎంత గొప్పదో అది కంటిన్యూ అయ్యి నువ్వు ఒకవేళ పోవాలనుకుంటే గడ్డి ఇక్కడ పెట్టు లేదంట కాదు ఏదో ఒకటి నీకు ఐదర్ గాడ్ ఆరల్స్ డిసీజ్ గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఏం కావాలో కోరుకోమన్నప్పుడు ప్రామిస్ చేయన్నప్పుడు వెంటనే అర్థమైపోయింది ఇంతకాలం నాకేమిచ్చిందో అనుకున్నా నాకేమి ఇవ్వలేదు ఇవేవి ఇచ్చిన ఈ దేవుణ్ణి నేను వదులుకుంటే ఈ వెండి ఈ బంగారం ఇవేమి మళ్ళీ నన్ను ఆదుకో నేను మృతుల లోకానికి లేకపోతే చచ్చి కృష్ణు రాజు అడుగు చస్తాను నేను నాకు ఇది వద్దు అనుకొని ఆయనకు మాట ఇచ్చేమన్నాడు తెలుసు అయ్యా ఇలేష ప్రవక్త నేను నా యొక్క దేశ పోతే రాజు అతడు తను కొన్ని దేవాలయాలకు వెళ్తాడు డాగోమి లాంటి దేవాలయం అప్పుడు ఆయన పూజిస్తాడు పూజించినప్పుడు నేను సైన్యాధికారిగా ఆయన నా మీద చేయి పెడతాడు ఇలాగ నేను అప్పుడు ఇట్లా మోకరించాలి మోకరించినప్పుడు ఆయన ఇక్కడ నా మీద చేయి పెట్టి ఆరాధిస్తాడు అప్పుడు నేను మోకరిస్తే ఆ దేవునికి నేను మోకరించినట్టు అవుతుందేమో అది అక్కడ కుదరదు అది మరి చెప్పాలంటే మరి ప్రోటోకాల్ అంటారు కదా గవర్నమెంట్ ప్రకారం ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు తప్పించలేరు కనుక కనుక ఆ ప్రోటోకాల్ అనేది అది రాజ్యంలో ఉన్నాం అధికారంలో ఉన్నాం మనం డ్యూటీలో ఉన్నాం చేయాలి అంతే కనుక అలాగో నేను వంగినప్పుడు నేను ఆ దేవుణ్ణి మొక్కినట్టు అవుతుందా ఆ ఒక్కసారికి నన్ను క్షమించు నేను ఎప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళాను ఇంకా అని ప్రామిస్ చేస్తే సరే వెళ్ళిపోమన్నాడు అండి కొంత మట్టి పీమన్నాడు తీసుకొని పోయి మట్టి అని చెప్పాడు నీ భూమి నీ మాతృభూమి ఏమిచ్చింది రోజు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాతృభూమి మూడు కోట్ల దేవుళ్ళు ఉన్న పాప క్షమాపణ ఇచ్చే దేవుళ్ళు లేడు ఈ భారతదేశాన్ని ప్రేమించాలి గౌరవించాలి ఆ యొక్క ఘనత ఇచ్చాలి కానీ పూజించకూడదు ఏ గడ్డ ఏ మట్టిని పూజించనక్కర్లేదు ఏ దేశం ఎవరికి ఏమిచ్చినా సరే ఏదో ఇస్తుంది తప్ప పాప విమోచన ఇవ్వదు పాప క్షమాపణ ఇవ్వదు రక్షణ ఇవ్వదు కనుక అది దేవుడు విషయ ఆ యొక్క రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయంలో చూపిస్తూ మనకు నయమాన సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడండి వెండితో కానీ బంగారంతో కానీ దుస్తులతో కానీ అధికారంతో కానీ ఈ లోకములో రికమెండేషన్స్తో కానీ బైబిల్ అతనికి అస్వస్థత ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా అండి దేవుడి మాటకు విధేయతతో గట్టిగా సభలు కొడదామా ఒక్క విధేయత కృష్ణు వాడు నీళ్లు తగిలితే వాడు కాదు కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలి అదే నదిలో మనగాలి ఆ అయోర్ధా నదిలో స్వస్థత శుద్ధి కరించి వెళ్ళిపోతే బైబిల్లో మనం ఇదంతా ఎందుకు నడుచుకుంటున్నాం ఎన్ని వందల సార్లు వింటున్నాం ఈ కథ దీంట్లో ఒక గొప్ప పాఠం ఉంది అది ఏమిటంటే మీరు తీయండి రెండో రాసుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తీస్తే సెకండ్ కింగ్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో మాన చదివి నేను ఇంకా ముగిచ్చేస్తాను రెండో రాసుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తీయండి బైబిల్ చెప్తుంది ఇతడి డబ్బు ఇతడి వెండి ఇతని బంగారం ఇతని శౌర్యం ఇతని పరాక్రమం ఇతని విజయాలు ఇతని కులము ఇతని దేశము ఇతని యొక్క మరి సమస్తమైన ఆధిక్యతలు ఏమున్నా అవి ఏమి చేయలేనప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది ఒక మాట ఏమని చెప్తుంది అంటే రెండవ వచ్చిన సిరియలు గుంపులు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇస్రాయల్ దేశం దేవుని దేశం మీదికి పోయిండ్రి మారచెట్ నుండి ఒక చిన్న దాన్ని చెరగనుకోగా అంటే ఆ దేశాన్ని జయించి అక్కడ ఉన్న పిల్లలను పట్టుకొని ఆ యొక్క మనుషుల్ని చంపి వెండి బంగారాలు దోచుకొని తెచ్చుకునేవాళ్ళు మారా చిన్న దాన్ని చెరగని పట్టుకొంతేగా అది నయమాను దారి యొక్క పరిచారం చేస్తుంది అంటే మేడంకు పరిచారం చేస్తుంది ఆ యొక్క యజమాన్ రాయికి పరిచారం చేస్తుంది పరిచారం చేస్తుంది అంటే ఒక చిన్న పిల్ల ఆ పిల్ల ఇంట్లో పని చేయొచ్చు ఏ పని చెప్తే అది చేయాలి బానిస పిల్ల స్లేవ్ గర్లు చెప్పాలంటే వేరే దేశంలో చెతుకొచ్చారు ఇంకేమీ లేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది అమ్మ దగ్గర నుంచి నాన్న దగ్గర నుంచి అనగమ్మ దగ్గర నుంచి తన దేశం దగ్గర నుంచి తను ఆడుకునే చిన్నప్పుడు ఆ స్థలం నుంచి చదువులో నుంచి అన్నిట్లో చెత్తుకొని వెళ్ళిపోయారండి ఎంత దుర్భరం ఎంత దుర్భరం అండి ఆ బిల్ల బతుకు ఒక అమ్మాయి అలాగే నెత్తుకుపోయారంటే అసలు ఆ దేశం గత ఏంటి ఆ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అలాగున్న ఎంత మందిని అమ్మాయిల్ని తీసుకొని పోయి ఆ యొక్క బాంబేలో రెడ్ లైట్ ఏరియాల్లో వ్యభిచారానికి తీసుకెళ్ళట్లేదండి 
మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఈ యొక్క హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం పిల్లలు ఎత్తుకొని పోతుంటారు చాలా మందిని పిల్లలు నేను ప్రపంచంలో టెర్రరిజం తర్వాత ఎయిడ్స్ తర్వాత ఇది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ప్రపంచ దేశాలు దాన్ని ఆ మహమ్మారితో పోరాడుతున్నాయి పిల్లలు ఎత్తుకొని పోతున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఎత్తుకొని పోతున్నారు ఆడపిల్లలు ఎత్తుకొని పోతున్నారు దాని తర్వాత కరప్షన్ ప్రపంచాన్ని భ్రష్టాచారం బట్టి పీడిస్తుంది రెండు వందల నలభై ఆరు దేశాలు పోరాడుతున్న కామన్ ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అందు గురించి ఎంతో ప్రార్థన చేస్తాను నేను మన సండే స్కూల్ పిల్లలకు మోకా లేనిగితే పెద్దోళ్ళ కంటే పిల్లల విషయం వచ్చినప్పుడు సండే స్కూల్ పిల్లలు అంత వాళ్ళ పేర్లు రాణి రాసిస్తుంది నాకు మొత్తం టూ పేపర్స్ ఉంటాయి యాభై తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఈ చర్చిలో వాళ్ళందరి పేరు ప్రార్థించినప్పుడు నాకు తెలిసి లోకంలో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంత భయంకరమైంది ఆ యొక్క పిల్లల్ని కిడ్నాప్ అంటారు మన భాషలో చెప్తే మీకు కిడ్నాప్ అంత ఘోరం అండి పిల్లల్ని చర్లకు తీసుకెళ్తే అది బిన్నది ఉంది ఈరోజు కనుక తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఒక పాస్టర్ నా బాధ్యత అది ప్రభు ఆ ఒక్క బిడ్డ అలాంటి దుష్టుల చేతిలో చెక్కుండి ఉండాలని మరి ఇక్కడ ఏంటండి రైలులో దేశం మీద వాడు ఎత్తుకొని పోతుంటే అమ్మ ఏం చేసి ఉంటారు నాన్న ఏం చేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళ అన్నలు ఏం చేసి ఉంటారు అలా రాజా ఏం చేయలేకపోయాడు సైన్యం ఏం చేయలేకపోయింది వచ్చి జయించి ఆ చిన్నపిల్లని పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు ఆ చిన్నపిల్ల ఎంత ఏడ్చి ఉంటది ఆ చిన్నపిల్ల ఎంత బాధపడి ఉంటది ఆ చిన్నపిల్ల ఎంత ప్రార్థన చేసి ఉంటది అయిపోయింది క్లోజ్ తీసుకొని పోయి నయమాని ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు పనికి ఇప్పుడు ఆ పిల్ల తప్పించుకొని రాగలుగుతుందా బయటికి ఆ పిల్ల తప్పించుకొని ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఏమీ చేయలేదు తెచ్చి జైల్లో పెద్దలను పడేస్తేనే రారు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ జైల్లో ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారంటే నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు చచ్చిపోయేవారు ఎంతో మంది జైల్లో పాకిస్తాన్ జైల్లో పాకిస్తాన్ అలాగన పెట్టింది భారత్ భారత్ పాకిస్తాన్ కున్న ఒక మేజర్ గొడవ అది ఎందుకంటే అమాయకులను తీసుకొని పెట్టారని వాళ్ళని బయట విడిపించాలి అవి దౌత్య పరంగా నడుస్తూ ఉంటాయి కేసులు ఎంత ఘోరం అండి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని నయమాని ఇంటి నుంచి బయట విడిపించండి అని ఎవరు పోయి అడుగుతారు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు వెళ్తారు రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు వెళ్తారండి కుదరదు ఇప్పుడు వేరు అప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ప్రజాస్వామ్యాలు అప్పట్లో రాజ్యాలు డిక్టేటర్షిప్ క్రూరంగా కదా పరిపాలించేవాళ్ళు ఆ పిల్ల బ్రతుకు నాశనం అయిపోయింది పెరిగి కొద్దిగా పెద్ద పిల్ల అయితే ఆ బిడ్డను ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అక్కడ పురుషులు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ఊహిస్తే అనిపిస్తుంది ఇలా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇస్రాయల దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇస్రాయల దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన బిడ్డల్ని కాపాడడా తన బిడ్డలకు ఆశ్రయం ఇవ్వడా తన బిడ్డల్ని సంరక్షించడా ఏం దేవుడు వైభవంలో ఉన్న దేవుడు అని అనుకుంటే ఆయన మంచి దేవుడు అండి ఆయన అన్యాయం చేయట సంభవము దగ్గరలో ఉంది దుష్కార్యం చేయడం అసంభవం ఆయన చేయడం ఆయన ఏం చేయడం ఆయన అన్ని మంచిగా చేస్తారు తన బిడ్డలకు ఇక్కడ కూడా ఆ పిల్ల వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లో పనిచేస్తుంది ఏం ఆలోచించిందండి దేవా మమ్మల్ని వదిలిపెట్టావు ఇలాగే నేను చర్రలోకి వచ్చానని ఏడ్చి దుఃఖించి ఆ అమ్మాయి దేవుడిని వదిలిపెట్టేసి ఆ సిరియా దేశంలో ఏమైనా బొమ్మలు ఉంటే వాటిని పూజించి మొక్కి తో నా దేవుడు వదిలిపెట్టాడు నన్ను పట్టించుకోలేదు మా అమ్మ పోయింది మా నాన్న పోయి అందరూ వచ్చి నేను చెరసాల్లో పడ్డాను వీళ్ళింట్లో పడ్డాను ఆయన దుఃఖించి రోధించి బాధపడి తన యొక్క దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టిందా వదిలిపెట్టలేదండి వదిలిపెట్టలేదు దేవుని వదిలిపెడితే అసలు ఉండేదే కాదు ఇక్కడ కానీ ఇక చర్చ్ బయటకు పోతే వదిలేస్తారండి అంత దుఃఖకరం ఆ దుఃఖకరం పాస్టర్లో నేను ఒకండి చాలా మంది చర్చ్ బయటకు పోవడానికి అవసరమే లేదు పాస్టర్లకు నేనైతే ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు బయట అవసరం నాకు మీరు బయట ఎట్లుంటున్నారు ఇక్కడ ఎవరైనా కూర్చుంటారండి ఎవరిని తెచ్చిపెట్టినా కూర్చుంటారు టెంపుల్లో కూర్చోట్లే మసీద్లో కూర్చోట్లే గురుద్వారాల్లో కూర్చోట్లే ఏం ఇలా కూర్చుంటే గొప్పన ఏది గొప్ప కాదు బయట బయట ఎట్లా ఉంటున్నాం హౌ వీఆర్ టెస్ట్ మనీ టు గాడ్ హౌ వీఆర్ టెస్ట్ ఫైంగ్ బిఫోర్ ద పీపుల్ హౌ దాస్ అవర్ టెస్ట్ మనీ అవుట్ సైడ్ అది చూసుకోవాలండి ఆలోచించండి ఇప్పుడు అమ్మాయి చెరలో ఉండి ఏం చేస్తుంది దేశం కాదు ఎక్కడ కాదు కానీ ఒక మంచి మాట చెప్తుంది చూడండి అమ్మాయి అంటది అది నయమాన భార్య పరిచారం చేయొచ్చు అది శంబరాలున్న ప్రవక్త దగ్గర నా ఏడిన వాడు ఉండవాడనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అతడు నా ఏడిన వాడికి కలిగిన కుష్ఠ రోగమును బాగు చేయనని తన యజమానురాలతో చెప్పాను గట్టిగా చెప్పి కొడదామండి మంచిగా చెప్తుంది తన దేశం విషయంలో మంచి సాక్ష్యం నీ సిరియా దేశంలో ప్రవక్త లేడు నీ సిరియా దేశానికి దేవుడు లేడు నీ దేశంలో స్వస్థత లేదు నీ దేశంలో అద్భుతాలు జరగవు ఇలాగున బడి వచ్చి మమ్మల్ని ఎత్తుకొని వస్తారు తప్ప యూ హ్యావ్ నో గాట్ 
ఎందుకంటే మీకు కష్టం ఉంది మా దేశంలో ఈజీగా అయిపోతుంది తన దేశాన్ని తన దేవుణ్ణి తన దేవుడి ప్రవక్తను చెరలో ఉన్న ఈ చిన్నది జ్ఞాపకం చేసుకుంటుందండి అది కూడా ఎట్లా జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది తనను పట్టుకొచ్చిన వాడు బాగా కావాలని కోరుకుంటుందండి ఎంత దైవ ప్రేమ ఉందండి అందరు కొత్త నిబంధనలో ఉన్నాయేమో కదా శత్రువు కదా నీ ఈ చెంప మీద కొడితే ఈ చెంప చూపించు ఆ తర్వాత నీ శత్రువుని ప్రేమించు ఏసు ప్రభు వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన అది పిచ్చండి అది ఏసు ప్రభు ఆయన దేవుడు ఆయన ఆయన ఈ భూమికి రాకముందు కూడా ఆయన అంతకు ముందు కూడా దేవుడు చాలా మంది ఒక పెద్ద ప్రశ్న మాది సనాతన ధర్మము మాది కృతయుగము మాది ద్వాపర యుగము మాది త్రేతాయుగము ఇంకేమో అడ్డవలిన గడ్డి యుగము ఏం చేశారు కనుక ఏసు క్రీస్తు రెండు వేల సంవత్సరాలే అరే రెండు వేల సంవత్సరాలు అని అన్నందుకు జట అభ్యర్థి వచ్చిందిరా మనవి కదా మాది సనాతన పురాతన ధర్మం వేసింది ఏం ధర్మం కులాలు పెట్టి ఎవరికైనా కూడా నెమ్మదిగా బతకనియదు ఈ ధర్మాలు చెప్పుకుంటే కాదండి సనాతన పురాతన ధర్మం బైబిల్లోనే ఉంది అది అది ఇస్రాయలకి ఇచ్చారు దేవుడు ఆ యొక్క ప్రపంచ రాజ్యాలను శాసించే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి ఇచ్చారు కనుక యేసుక్రీస్తు వస్తే రెండు సంవత్సరాలు అంటే రాకముందు ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఇస్రాయిల్లో యహోవా దేవుడుగా ఉన్నాడు గట్టిగా చెప్పండి కూడదామా వేల సంవత్సరాల వెనక్కి కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మానవుడు కనిపించింది రెండు వేల సంవత్సరాలే కనుక వైబిల్ చెప్తుంది శంరోణిలో ఇస్రాయల్ మధ్యలో ప్రేమ గల దేవుడు ఉన్నాడండి తన నెత్తుకొని పోయి ఇంట్లో పెట్టుకొని బానిసలు చేసి దేశాన్ని నాశనం చేసిన ఆ యొక్క సైన్యాధికారి మేలు కోరుకుంటున్న ఈ చిన్నది యసుక్రీస్తు తెలుసు అప్పుడే వాళ్లకు యసుక్రీస్తు యహోవా దేవుడు దేవుడు అంటే ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు ఆ దేవుడు తెలుసు కనుక ఏమో మీ ధర్మం రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చింది కదా మాది ఎప్పటి నుంచో పురాతన సనాతన ధర్మం ఏడిసారా ధర్మం వేసుకొని ఎక్కడ దాకా ఏడిసారో తెలుస్తూనే ఉంది కనుక ఇంకా ఏడిసేది ఏమీ లేదు అసలు ధర్మం అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది బేకార్ మాట్లాడండి కనుక బైబిల్ చెప్తుంది అప్పుడు కూడా ఉంది ప్రేమ యశప్రభు వచ్చి చెప్పక ముందు కూడా ఇస్రాయల్ దేవుడు చెప్పాడు మీరు ఇతరులను ప్రేమించాలని నీ ఇంటిలో నీ పొలములో పరిగె కోసుకోవద్దు అని చెప్తున్నాడు దాన్ని ఎవరు కదిలి పెట్టమన్నాడు బీదల కదిలి పెట్టమన్నాడు నీ పంట కింద వరకు కోసుకోకు వదిలే కొంచెం పేదలని ఆనాడు ఏదోగా దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రంలో మూడు వేల ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి అప్పుడే చెప్పాడు ప్రేమించాలని అలాంటి పరదేశులను చేర్చుకోమని చెప్పాడు సో ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు గైకొనలేదు ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు ప్రశ్నలు అయిపోయారు మనుషులు కనుక ఈరోజు ఈ చిన్నదాని బ్రతుకులో కనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఒక శత్రువును ప్రేమిస్తుందండి తనను పట్టుకొని చింతిలో పెట్టుకొని పని చేయించుకుంటూ ఉన్న తన శత్రుగైన యజమానుడు సైన్యాధికారి మరియు అంటుంది అయ్యో నా యజమానుడు శంరోల్లో ఉంటే ఎంత మేలు అన్నప్పుడు ఆ యజమానురాలు కానీ వాళ్ళు ఆ చిన్నదాని మాట తెలుగు తీసుకోలేదండి ఆ చిన్నదాని మాట విని వెళ్ళారంటే బైబిల్లో నేను ఇక్కడ కాపేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి బైబిల్ ఏదో ఏం చెప్తుందంటే నయమాను స్వస్థతకు కారణము ఒక చిన్నది అయ్యిందండి సో చిన్న పిల్లలకు దేవుడు ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు బైబిల్లో చిన్న పిల్లలు పెద్ద వాళ్ళు చేయలేని చేయగలుగుతారండి చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి సైన్యాధికారి స్వస్థతకు కారణం కాగలుగుతారు ఒక సైన్యాధికారి యహోవా దేవుడు నమ్ముకొని కన్నట్టు కావటానికి కారణమైంది ఒక సైన్యాధికారి తన బతుకులో బాగంతా పోగొట్టుకోవటానికి చిన్నది కారణమైంది ఒక సైన్యాధికారి ఎదుట చెప్పగలుగుతుంది ఏమని తెలుసా నీ దేశపు నన్ను పట్టుకొచ్చి పెట్టుకున్నారే ఈ దేవుళ్ళు వేస్ట్ మా దేవుడు గ్రేట్ అని చెప్తుందండి చిన్నపిల్లలు ఎంత ధైర్యం అని చూడండి మా దేవుడు గ్రేట్ అని చెప్పుకుంటారు ఈరోజు పెద్ద పెద్దలు వాళ్ళ దేవుడి గురించి చెప్పుకోవాలంటే కిందికి మీదకి అయిపోతారండి చిన్నది చెప్తుందండి తన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు నా దేశపు దేవుడు అని అలాంటి ఒక చిన్న దాని గురించి బైబిల్ రాసి దేవుడు చెప్తున్నాడు మన బ్రతుకుల్లో నయమాన్ యొక్క విడుదల ఎలాగున కలిగిందంటే ఒక చిన్న దాన్ని బట్టి కలిగి అయితే ఈ చిన్న దాన్ని బట్టి ఎట్లా కలిగింది అది నేను ముగింపులో చెప్తాను కానీ బైబిల్ మాత్రం తీస్తే అర్థమవుతుంది మనం ఇక్కడికి ఆపేస్తే నయమాను ఇప్పుడు స్వస్థత శుద్ధీకరించబడ్డాడు డబ్బు ఎవరు తీసుకోలేదండి ప్రవక్త తీసుకోలేదు ఆయన చిల్లు ఎవరు తీసుకున్నాడా తీసుకోలేదు సరే పోయి వద్దు డబ్బు ఎత్తి చెక్కిచ్చిపో అన్నాడా ఉన్నాయా చెక్కులప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నాయా నేనేం అడగట్లేదు అండి చెక్కు తీసుకున్నాడా ఏం చెక్కులు లేవండి చెక్కు లేదు క్యాష్ లేదు కలేదు చెక్కులు 
వెళ్ళిపోయాడు అలా కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఒకడు గైజీ గాడు వచ్చాడు వాళ్ళ కొంత తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా మిగిలింది పది రథాలలో ఆడు గైజీ గాడు ఒకడు గద్దె గైజీ గాడు వాడు ఏదో కొంత తీసుకున్నాడు వాడు గద్దె మొహాలు ఉంటాయి కనుక తీసుకురాడు ఆడు పోయాడు ఇంకా ఎనిమిది రథాలు మిగిలిపోయింటే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక కొంత దూరం నుంచి సైనికులు ముందు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క భార్యకి చెప్పుంటారండి అమ్మ 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 అయ్య గారు బాగుపడ్డారు అమ్మ 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 అయ్య గారు బాగుపడ్డారు అమ్మ 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 అయ్య గారు పడు ఆమె గుండె అని ఉంటుంది నిజంగా లేచి వచ్చింది బయటికి అందరు సిద్ధపడి ఉంటారు చాలా కొంచెం లాంగ్ డిస్టెన్స్ కానీ మంచిగా రెడ్ కార్పెట్ వేసి మన సైన్యాధికారికి స్వస్థత అని చెప్పి అందరు కూడా ఆ యొక్క సైన్యాధికారిని ఎదుర్కోవటానికి ఆ యొక్క పూల దండలు తీసుకొని అవి తీసుకొని ఇవి తీసుకొని ఎదురు చూస్తుంటే ఆయన భార్య వాళ్ళంతా మంచి మీటింగ్ పెట్టి కదా ఖచ్చ ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి జైల్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు పెట్టారు కదా కదా అట్లా చక్కగా ఏ పెట్టుంటారు ఆయన పెట్టినాక ఆయన రథంలో వస్తా ఉన్నాడు ముందరలాగా కప్పుకోవాల్సిన పని లేదు దాసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పి ఎందుకు కష్ట అప్పుడు ఉండేది అంత దాసు పెట్టుకుంటా ఉండేవాడు ఇప్పుడు అట్లా లేదు ఎప్పుడో హాయిగా మంచిగా అన్ని రోజులు ఆయన టీషర్ట్ వేసుకుని ఉంటాడు ఇప్పుడు టీషర్ట్ వేసుకుని ఉంటాడు మంచిగా టీషర్ట్ ఎవరు టీషర్ట్ వేసుకుని అజయన్న మాత్రం వేసుకోవద్దు టీషర్ట్ అది మాత్రం గ్యారంటీ టీషర్ట్ వేసుకొని మంచిగా వస్తా ఉన్నాడు చూస్తా ఉన్నాడు ఎంత దేహం పుండ్లు పోయినాయి క్షీమ పోయిన అన్ని పోయినా అన్ని చూస్తా అందరు చూసి ఇస్రాయుల దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు గట్టి చెప్పలేదు కావాలి వాళ్ళందరూ చూసుంటారు మన దేశంలో ఎవరు చేయలేని మనం జయించిన దేశంలో ఒక ప్రవక్త దగ్గర మంచి మేలు పొంది వచ్చాడని అందరు దేవుణ్ణి శాసిస్తూ మన దేవుళ్ళ సంగతి ఏంది మన దేవుళ్ళు ఎందుకు బాధ్యత లేకపోయారు అంటే అని ఉంటారు మన దేవుళ్ళకి చాలా కృషి ఉంది వాళ్ళు బాగా చేస్తారు కదా సో అర్జర్ సార్ సార్ అని అందరు చూసి ఉంటారు చివరికి ఆయన వచ్చినాక ఏం చేసి ఉంటాడండి వాళ్ళ భార్య వయసు ఎంతో తెలియదండి కదా వాళ్ళ భార్య వయసు ఎంత అయితే ముద్దు పెట్టుకునేవాడు మాకు ఈ ఫార్మర్స్ ఏ ముద్దులు పెడతా ఉంటారు కదా అందరు ముద్దు కూడా పెడతారు మరి ఇప్పుడు ఆయన అలాగే భార్యను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు లేదా సైన్యాధికారి వాళ్ళన్నీ బిగడదు కనుక ఆ ప్రోటోకాల్ తర్వాత ఏం చేసి ఉంటాడంటే ఆయన అర్థం ఆపని ఎక్కడా అని ఉంటాడు ఆయన ఆ కుమార్తె ఎక్కడా మాకు ఇంత స్వస్థత నడిపించిన ఆ కుమార్తె ఎక్కడా తప్పకుండా కుమార్తెని ఇక్కి రథంలో కూర్చోబెట్టి ఉంటాడండి పదండి ఇప్పుడు రథంలో ఈ చిన్నవి నాకు కారణమైంది ఎంత అమ్మాయిని గనపరిచి ఉంటాడండి అమ్మాయిని ఏం చేసి ఉంటాడు మీరు కథ వదిలేస్తారు అక్కడ దాకా వదిలకూడదు వదిలిపెట్టద్దు అండి ఏం చేసి ఉంటాడు తన దేశానికి వెళ్ళాడు తన దేవుళ్ళను మొక్కనన్నాడు ప్రామిస్ చేశాడు ఆడు రాజు ఎప్పుడన్నా వంగితే నేను వంగితే తప్ప నాకు ఏ దేవుణ్ణి పూజించాడు ఏ దేవుణ్ణి అర్చన చేయ ఏ దేవుడికి ఏడు నేను దండం పెట్టాను ఇంకా నా కుష్ఠ తీసివేసిన దేవుడు ఆదేశంలో ఉన్నాడు యహో ఆయనకు ప్రమాణం చేసేసాను నాకు వెండితో బంగారంతో కాలే స్వస్థత ఆయన కృప చేత నేను కాస్త లోబడ్డాను హిస్ గ్రేస్ అండ్ మై ఒబీడియన్స్ ఓకే బట్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఈ చిన్నది అని రథంలో నిలబెట్టి కదా కొద్దిసేపు తీసుకెళ్ళిపోమనంటాడు అంటే ఆ రోజు ఆ చిన్నది ఏమైపోయి ఉంటుంది అండి చెరలోంచి విడుదల పొంది ఉంటుంది ఆ చిన్నది ఏం చేసి ఉంటుంది నా యజమానుడు బాగుపడ్డాడన్నప్పుడు ఎత్తుకొని ఉంటాడు కదా చిన్నది అయితే కదండి ఆ తర్వాత ఏం చేసి ఉంటాడు వెంటనే తన సైనిక లాగా గో అండ్ కాల్ దర్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నిలబడి అక్కడ పోయి పక్క దేశమే సైన్యాధికారి ఆర్డర్ ఇస్తే పట్టుకొస్తారు తీసుకొచ్చి ఉంటాడు ఆ పిల్లను అప్పచెప్పి ఉంటాడు అండి గట్టి చెప్పండి కూడదామా చెరలో ఉన్న ఆయన నయమానికి విడుదల ఇచ్చిన ఈ చిన్నది చెరలో ఉండి ఉండదండి ఎందుకంటే రాజుతో సమానమైన రాజు అడ్డుపట్టడానికి లేదు రాజు ఏంటి ఆ పిల్లను పంపిస్తున్నావు అంటే రాజుని ఇట్లా చూసి ఉంటాడు నువ్వు మొయిరాను అనుకోసేపు కదా ఏం చేశారు మీరంతా ఈ చిన్నది చేసింది నాకు ఆయన చిన్నదాన్ని రథాలు ఇచ్చి ఆ ఎనిమిది రథాలు పంపించేసి ఉంటాడు అండి డబ్బు తీసుకొని పోండి ఆయన సో ఇలాంటివి జరుగుతాయండి పాజిబుల్ ఈరోజు జరుగుతాయి కనుక మనం ఏదో ఎంతసేపు నయమాన మునిగాడు పోయారు తర్వాత ఏం చేశాడు వాట్ హ్యాపెన్ టు దట్ గర్ల్ ఈరోజు మనిషి అక్కడ ఎందుకు రాయలేదంటే దేవదంతా మనకు పరలోకంలో చూపిస్తాడండి రేపు చూపిస్తాడు ఆయన మొత్తం హెచ్డిలో చూపిస్తాడు టెన్ ఇంటీ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీ టెన్ ఎయిటీ హెచ్పిలో చూపిస్తాడు హెచ్డిలో అట్లా చూడాలి మనం అంతే అలాగున నేను అప్పుడప్పుడు కూర్చొని ఇవే చూస్తానండి నేను ఐపీఎల్ కూర్చొని చూసి బాల్ పోయిందా సిక్స్ కొట్టాడా ఏమైంది స్కోర్ ఎంత రన్ రేట్ ఎంత ఏమీ లేదు నా నా రన్ రేట్ జీరో అయిపోయింది నాకు ఇంకేమి లేదు సమస్తం క్లోజ్ అయిపోయినాయి నాకు ఏ స్క్రీన్ నన్ను ఏం కదిలించలే నేను 
కదా వచ్చి మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఉంటాడు కదా ఇవన్నీ ఊహిస్తూ ఉంటానండి నాకు ఇవే సరిపోతే కనుక నాకు ఐపీఎల్ చూసే టైం ఉండదండి ఆలోచించండి బైబిల్ చెప్తుంది భూమి మీద చిన్న పిల్లలు సైన్యాధికారులకు విడుదల ఇవ్వగలుగుతారు చెప్పండి కదమ్మా చిన్న పిల్లల ద్వారా సైన్యాధికారులను రక్షించగలుగుతాడు సో చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బైబిల్లో జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి బైబిల్ చెప్తుంది చిన్న పిల్లల గురించి నేను రెండు మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను నేను ఇంకోటి చెప్దాం అనుకున్నాను సమయం సరిపోలేదు నాతో పాటు చిన్న పిల్లల గురించి తీయండి ఇంకా మనం ముగించేద్దాం మత సువార్త తీయండి నాలుగు మాటలు ముగించేద్దాం మత సువార్త తీయండి మత సువార్తలో నేను కొన్ని మాటలు చెప్తాను ఒకసారి ఎస్సు ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్ద పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన డైవర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన అడుగుతున్న వాళ్ళు పరిసేలు శోధించడానికి వచ్చారు నైన్టీన్ చాప్టర్ థర్డ్ వర్స్ అండి పరిసేలు ఆయనను శోధించడానికి ఏ అయితే చేత పురుషులు తన భార్యను వెళ్తాను న్యాయమా ఇందుకు పరిసేలకు ఏం కావాలంటే దేవుని రాజ్యం అక్కర్లేదు ఆ తర్వాత దేవుని రాజ్యం ఎట్లా ప్రవేశించాలి దేవుడు కృపణ ఎట్లా పొందుకోవాలి ఆత్మవరాలు ఎట్లా పొందుకోవాలి ఆ తర్వాత నీటికి ఎట్లా బ్రతకాలి ఆరోగ్యం ఎట్లా బ్రతకాలి ఆనందం ఎట్లా బ్రతకాలి ఈ లోకంలో మనం అనేక లోక ఆశీర్వాదం ఎట్లా బ్రతకాలి ఇవి కాదండి పరిశీలకు ఏం తెలుసా డైవర్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి డైవర్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఇవ్వండి ఇళ్ళకు కదా అసలు డైవర్స్ ఎవరికి దాన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలి ఆయన ఏం చేయాలి ఎదవ 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 అడుగుతున్నారండి ఎస్ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఫ్రెండ్ అని అడుగుతు ఇవే అడుగుతున్నా చాలా మంది చర్చిలో కూడా వచ్చి కయ్యను భార్య ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అని అడుగుతారు నేను చెప్తాను ఈ చర్చిలోనే నీ పెళ్లి చేసి పంపిస్తాను ఇక బా కయ్యం తగినేసాయి నీకు దొరికిందా భార్య నేను నీకు భార్యను మాత్రం చూపిస్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలాగున చాలా మటుకి ఇలాంటి ఎదవ వాటి కొరకే వస్తారు దాంట్లో పరిశీలు కూడా వీళ్ళు వచ్చి ప్రభు నిన్న అడగచ్చండి పరలోకం పాతాళం మహిమ కదా అక్షయత సింహాసనాలు పరిశీల లెవెల్కి కదండి అవాడు వచ్చి ఏడు పాత్రలు అవి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవి కాదు ఏమడుతున్నారు చూడండి వాళ్ళు వచ్చి ఏ అయితే చేతైనా పురుషుడు తన భార్యను వెళ్ళడం న్యాయమా అని అడిగితే ఆయన అంటున్నాడు సూచిలో ఆది నుంచి పురుషునిగా సృజించారు అని దేవుడు చాలా మాట్లాడాడండి ఇంకా మనకు అక్కర్లేదు వాళ్ళు కదా విడిచిపెట్టిందా ఏమవుతుంది విడిచిపెట్టినాడు ఏమవుతున్నాడు ఇవన్నీ అడిగితే ఇస్తే అన్ని జవాబు ఇచ్చాడు అలా ఆయన జవాబు చెప్తూ 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 పెళ్లి కానీ నపంసకుల గురించి మిగిచ్చేసాడుగా పెళ్లి కాదు కానీ నపంసకుల గురించి యూనక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇస్తే మాట్లాడుతుంటే పంతొమ్మిది పదమూడవ లక్షణం వస్తే చూడండి అప్పుడు ఆయన వారి మీద చేతుల నుంచి ప్రాధం చేయాలని కొందరు చిన్న పిల్లలు ఆయన ఇద్దరికి తీసుకొని వచ్చారు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు వేసప్రభు దగ్గరికి పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి నిలబడ్డారు నిలబడితే ఏమవుతుందంటే వేసప్రభు పరిశీలతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశీలతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈ డైవర్స్ ఆ యూనక్స్ లేకపోతే నపంసకులు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి ఆ పిల్లి చచ్చిపోతే ఇవన్నీ అడుగుతున్నారండి శిష్యులు కూడా వింటున్నారు ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు వినకూడదని వాళ్ళకి దూరం వెచ్చేస్తే పాపం చాలాసేపు పేరెంట్స్ నిలబడ్డారు నిలబడ్డారు నిలబడి ఏం చేశారంటే ముందుకు రాబోతున్నారు పిల్లలు తీసుకొని ముందుకు రాబోతున్నారు అప్పుడు శిష్యులు ఎస్ ప్రభు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాడు ఏమింటాడా టాపిక్ డైవర్స్ ఇంపార్టెంటా వీళ్ళకి అది అనిపించింది అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా మంచి వింటున్నారు అంతా ఏం కావాలి ఏం కావాలి అంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అండి చాలా ఇది ఉంటుంది కనుక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే శిష్యులు చాలా మంచి వాలంటీర్స్ లాగా ఆయన శిష్యులు తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళని గద్దింపగా వేసు వెంటనే వాళ్ళని గద్దిస్తున్నాను చిన్న పిల్లలను ఆటంకించే పరక ఆటంకపరచక వారిని నాయకతకు రాణి పరిలోక రాజ్యం ఈనాటి వారి బలి వారితో చెప్పి వారి మీద చేతి నుంచి అక్కడి నుంచి లేచిపోయాను మీకేమో డైవర్స్ మీకేమో పెళ్లిళ్ళు మీకేమో నపంసకులు మీకేమో ఈ బలవ ఇంపార్టెంట్ అది గ్రేట్ అనుకుంటున్నారా కాదు కదా పిచ్చి మహల్లారా జరగండి పిల్ల నాయక కదా ఎవ్వరు ఆటంకపరచకూడదు అని వారి మీద చేతులించి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోయాడంటే యేసు ప్రభు ఈ మాట ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎంత గొప్పగా చిల్డ్రన్స్ మినిస్టర్ వాళ్ళు వాడుకుంటే మన చర్చ ఏం చేస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి బైబిల్ చెప్తుంది చిన్న పిల్లలను ఆటంకపరచవద్దు వారిని నా యుద్ధకు రానివ్వండి మీరు అనుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లలు అంటే నాకు ఇరిటేషను చిన్నపిల్లలు అంటే నాకు అవసరం లేదు నేను పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడతాను నేను ఒక పెద్ద జ్ఞానిని నేను ఒక దేవుణ్ణి ఒక ప్రభువుని ఒక యాజకుణ్ణి ఒక స్వస్థపరిచేవాడిని కనుక పిల్లల్ని తీసుకురావద్దు పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడతానని చెప్పి ఈ సూపర్ ఏదో సూపర్ పోజ్ కొట్టలేదండి 
అసలేసి ప్రభాడినాడు అసలు చిన్న పిల్లల్ని నా యొక్కకు రానియండి వారిని మీరు ఆటంకపరచవద్దు అంటున్నారు మనం చాలా సార్లు చిన్నపిల్లకి అర్థం కాదు చిన్నపిల్లకి ఎక్కదు చిన్నపిల్లకి వాక్యం అవసరం లేదు అని ఏదో అనుకుంటాం కదా ఎంత బిబ్లికల్ గా రాంగ్ అండి బైబిల్ చెప్తుంది పెద్దవాళ్ళ కంటే చిన్నపిల్లలే బాగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పడానికి ఈ రోజు మీకు అందుకు నుంచే చెప్పాను నయమానుకు వెళ్ళి ఏ ప్రవర్త బోధించాడండి నయమానుకు వెళ్ళి ఆనాడు ఏ శాస్త్రి ఏ పరిశ్రమలు ఏ జ్ఞాని ఏ బైబులు పండితుడు పోయి చెప్పాడు ఓ నయమాను సైన్యాధికారి నీ దేశంలో దేవుడు లేడు ఎవరు లేడు మా యొక్క హోదా దేవుడు గొప్ప ఎవరు చెప్పాడండి ఎవరు చెప్పలేదు చెప్తే కత్తి తీసి చంపుతాడు వాడు వాడు సైన్యాధికారి అసలే నరుకుతాడు ఎవరికి లేదండి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక చిన్న బానిస పిల్ల చెప్పిందంటే ఈ పిల్ల బైబుల్ అంటుంది దేవుని దగ్గరకు ఆ పిల్లని చిన్నప్పుడే తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే ధర్మశాస్త్రం నేర్పించారు చిన్నప్పటి నుంచే పదార్థాలు నేర్పించారు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రవక్తలు పరిచయం చేశారు చిన్నప్పటి నుంచే యహోవా దేవుని ఆరాధించారు ఆయన చేసిన కార్యాలు అద్భుతాలు సూచకాలు మాత్ కార్యాలు కానీ ఎప్పుడో వాళ్ళకి చెప్పుంటారు ఆ చిన్నపిల్లకి ఏమని చెప్పుంటారు ఇదిగో ఒక ఇసరాలు నేర్పించడానికి మోసే అనే పితరు ఉన్నప్పుడు దేవుడు పిలిస్తే ఉగ్రవాళ్ళు అతను వెళ్ళినప్పుడు మోసే దేవుడు చెప్పాడు నీ చేయి చాపమన్నాడు ఇలా కూడా చేయి చాపాడు పెట్టుకోని యొక్క చెస్ట్ మీద ఇట్లా పెట్టుకోమన్నాడు పెట్టుకోప్పుడు తీ అంటే అది కుష్టు అయిపోయింది మళ్ళీ చేయి కూడా పెట్టుకో అన్నాడు కుష్టు పోయింది ఆ స్టోరీ తెలిసి ఉంటుంది అమ్మాయికి యహోవా దేవుడు కుష్టును తీసివేయగలుగుతాడు నీ చేతులు ఏమైంది కర్ర కింద కామైంది మళ్ళీ పట్టుకో అది కర్ర అయింది ఆ స్టోరీ తెలిసి ఉంటుంది అండి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది అందుగురించే తన దేవుడి గురించి చెప్పగలిగింది యహోవా దేవుడి గురించి కానీ ఆ చిన్న పిల్లను వాళ్ళు దేవాలయం తీసుకెళ్ళి ఉంటారు ఆ చిన్న పిల్లకు ధర్మశాస్త్రంలో బైబిల్ చెప్పి ఉంటారు ఆనాడు కనుక ఈ రోజు మనకు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ రోజు దేవుడు మనకు పిల్లల్ని ఇచ్చాడు ఆ పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నాం ఆ పిల్లలకు వాక్యం చెప్తున్నామా ఆ పిల్లలను ప్రార్థన నడిపిస్తున్నామా ఆ పిల్లలకు మనం ఏదైనా దేవుడు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నామా ఆలోచించండి బైబిల్లో పక్క దేవుల రెండు విషయాలు చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు ఆయన పిల్లల్ని నా యుద్ధకు రానియండి అని అంటున్నాడు కదా రానియండి అన్నప్పుడు దేవుని ఒక వాక్యంలో మత స్వార్థ పంతొమ్మిది ధ్యానం తీసాము మీరు వెనక్కి తీయండి పద్దెనిమిదో ధ్యానం తీయండి దేవుని ఒక వాక్యంలో నాలుగు సంగతులు స్పీడ్ గా చెప్తాను వన్ మినిట్ క్లోజ్ ఆ యొక్క పద్దెనిమిదో ధ్యానంలో మూడో వచ్చిన మీరు మార్పు నందిన బిడ్డల వంటి వారైతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు చిన్న పిల్లలు లాంటి కల్మష లేని మనస్సు అని అక్కడ అర్థం మొదటిది రెండవది కాగా ఈ చిన్న బిడ్డ వాళ్ళు తను తాను తగ్గించుకున్న వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు చిన్న పిల్లలు కింద కూర్చోమంటే కూర్చుంటారు కూర్చుంటారండి వెంటనే కూర్చుంటారు పెద్దలు కూర్చోరు చూడండి పెద్దలు కూర్చోరు ఆలోచిస్తారు చిన్న పిల్లలు కూర్చోండి కూర్చుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళకు హెచ్చింపు ఉండదు నేను చేతిలో కూర్చుంటే గ్రేటు నేను కింద కూర్చుంటే తక్కువ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి భావం అమ్మ అంకులు చెప్పాడు కూర్చోమన్నాడు అన్న చెప్పాడు కూర్చుంటారు చక్కగా కూర్చుంటారు ఎంత కోటీశ్వరుల పిల్లలైనా కూర్చుంటారండి అని సరిగ్గా పెంచితే వాళ్ళకి పిల్లలకు ఉండాలి అంటే దేవుడు కర్రంగా చెప్తున్నాడు తగ్గించుకుంటే వాడు పరిలోకంలో గొప్ప దేవుడు ఏ పోలిక తీసుకున్నాడు పిల్లల పోలిక రెండోది మూడో చూడండి అక్కడ బైబుల్ వాడు తర్వాత చెప్తుంది మరియు ఇలాంటి బిడ్డలు నా పేరు చేర్చుకుంటే నన్ను చేర్చుకున్నవాడు కదా నేను ఇంటికి పెద్ద పెద్ద బిషప్పులు డాక్టర్లు ఇంకేవో వస్తే ఆడు వాడు వచ్చింత పెద్ద ఇంకా గొప్పగా ఆగిపోవచ్చు ఒక చిన్న పిల్లలు ఇంటి పక్కన చిన్న పిల్లలు చేర్చుకోండి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ నన్ను చేర్చుకున్నట్టే నన్ను చేర్చుకున్నట్టు చిన్నపిల్లలు చేర్చుకుంటే మీ ఇంటికి ఎవరో పెద్ద వ్యక్తి వస్తే అబ్బో ఏం కాదు నన్ను చేర్చుకున్నట్టు కాదు ఈ పిటాధిపతులు వస్తేనే బిషప్పులు వస్తేనే కాదు మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక సామాన్యమైన పిల్లల్ని చేర్చుకుంటే నన్ను చేర్చుకున్నట్టే అని చెప్తున్నాడండి ఆ తర్వాత లాస్ట్ది ఇక్కడ ఉంది బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నాలుగవది ఎవడైన చిన్న పిల్లను ఆటంక పరిస్తే వాడి శిక్ష ఈ భూమి మీద ఎంత గొప్పదంటే ఆ యొక్క ఆరోచన మెడకు పెద్ద తిరగరాయి కట్టాలి చిన్నది కాదు కట్టబడి మిక్కిని లోతలు సరిగ్గా మామూలు లోతు కాదు ఏది ఒక మూసి నది లోతు కాదు మిక్కిడి లోపల సముద్రంలో ముంచి లోబట్ట వానికి మేలు అంటే అట్లా సావడం మేలు చిన్న పిల్లల నాటక పరిస్థితి అంతకంటే ఎక్కువ శిక్ష ఉంది పండ్రా అని చెప్తున్నాడు ప్రియ దేవుడు బిడ్లారా ఈ నాలుగు అంశాలు చెప్పి నేను ముగిస్తూ ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను ఈ రోజు మనం ఎందుకు ఈ యొక్క మాటలు నేను చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే రేపు ఎల్లుండి మూడు రోజులు ఇక్కడ వీడియోస్ ఉన్నాయి వీడియోస్ కి ఒక్క బిడ్డను తీసుకొని వస్తే నువ్వు దేవుణ్ణి చేర్చుకున్నట్టేనండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ యొక్క చిన్న పిల్లల యొక్క స్వభావంలోకి మనం వెళ్ళగలిగితే మనం పరిపూర్ణం అవుతాం కనుక ఈ భూమి
దిక్కుమాలిన మినిస్ట్రీస్ ఈరోజు ప్రపంచంలో డబ్బు వెనకబోతే పెద్దోళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు అని పెద్దోళ్ళకి మీటింగ్లు పెడుతున్నారని నేను మినిస్ట్రీ ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీ చేశానండి మంచిగా పిల్లలతో కూర్చొని హాయిగా చెప్పేవాడు అసలు నాకేనా వాడు కూడా పెద్ద వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఇచ్చేది అసలు ఫస్ట్ వాక్యం చెప్పాలి వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు డబ్బులు ఇవ్వలేరండి ఇవ్వగలుగుతారా మన కానుకలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన ఐదు రూపాయలు ఏదో చాక్లెట్కే సరిపోతాయి దేవుడు అదే చెప్తున్నాడు ఇలా చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారంటే పిల్లలు డబ్బులు ఇవ్వలేరు కదా పిల్లలకు మనం చెప్పింది అర్థం కాలేదు ఓ డబ్బులు అంతా చాలా పెద్దది అని ఏదో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ చిన్నపిల్లలు చేస్తే ఈ బైబిల్ దీంట్లో స్వార్థన ప్రపంచం స్టడీ చేసింది దైవ సేవకులు స్టడీ చేశారు మూడు చెప్తాను మూడవ సంవత్సరం నుంచి పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో వాళ్ళకు వాక్యం చెప్తే థర్టీ టూ పర్సెంట్ రక్షణ పొందుతారంట చెప్పలేదమ్మా అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆ యొక్క రక్షణకు ఛాన్స్ ఎప్పుడుంది తెలుసా అండి త్రీ బిట్వీన్ ఫోర్టీన్ ఏజ్ లోనే వాళ్ళు ఏసుక్రపు ఆ కాలంలో వింటే ఖచ్చితంగా రక్షణ పొందారంట త్రీ అండ్ థర్టీన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండి అండి ఒక సర్వే ప్రకారం ఆరుగురు మాత్రమే పద్నాలుగు ఏళ్ళ వచ్చిన పిల్లలు వాడికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ వాకింగ్ చెప్తే వాడు వినేదిస్తూ ఉంటాడు అది ఇది మా దేవుడు ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు ఆ ఏది వాడికి సగం లేకుండా ఉంటుంది అలాగే అయిపోతే వాళ్ళు ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండి ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరికైనా ఈ బైబిల్లో దేవుని చెప్తే ఫోర్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళు నాలుగు శాతం గంట లక్ష పొంది ఈ రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి ఎంతో మంది చెప్తారు మా నాన్న మారట్లేదనా మా నాన్న మారట్లేదు మా అమ్మ మారట్లేదు మా బావ మారట్లేదు మా అక్క మారట్లేదు ఇంకెవరో ఎందుకు మారట్లేదు ఘోరంగా వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేశారు చిన్నప్పుడు వాళ్ళకు స్వార్థ చెప్పలేదు వాళ్ళకు లెస్ ఛాన్సెస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రక్షణలోకి రావడం లెస్ ఛాన్సెస్ అండి ఒక కొడుకు మరణ పడక మీద ఉంటే తండ్రి కదలేదండి నాకు నేను నా కొడుకు చచ్చిపోతాను కానీ బట్ ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ గాడ్ ఈ దేవుని నేను అంగీకరించాను రాళ్లను మొక్కి 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 రాళ్ల లాంటి గుండె అయిపోయింది అది కొడుకు అలాగే వెళ్ళిపోయాడు కూడా నమ్మరు నమ్మరు ఏం చెప్తాం మేము మేము పాస్టర్ లో ఏం చెప్తామండి నమ్ముకోమని నీకుండాలి నీకుండాలి నీ కొడుకు బతకాలంటే నీ కూతురు బతకాలంటే కన్నీరు కార్చాలి వచ్చి దేవుడి దగ్గర కానీ ఎందుకు కార్చలేకపోతున్నా ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నాం అంటే యూ హ్యావ్ నెగ్లెక్టెడ్ లాంగ్ లాంగ్ బ్యాక్ అగు నీకు ఎవడో స్వార్థ చెప్పలేదు చిన్నప్పుడు కనుక జరిగిపోయింది సో ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ అండి కనుక ఈరోజు మొదలు రేపటి నుంచి మొదలుపెట్టి తొమ్మిది ప్లస్లలో బీబీఎస్ జరిగించాలని పూనుకుంటున్నాం నీ బాధ్యత ఏంటి బీబీఎస్కి వెకేషన్ బైబుల్ స్కూల్ ఏ విధంగా పోస్టల్లో ఉన్నాయి చూడండి అమేజింగ్ ఆ యొక్క ట్రూత్స్ నా బ్యాగ్ ఒక బుక్ ఉంటుంది ఇవ్వండి సండే స్కూల్ బుక్ అమేజింగ్ ట్రూత్స్ చూపిస్తాను నేను అద్భుత సత్యాలు అని సేవా భారత్ ఒక బుక్ ప్రింట్ చేశారు దానిలో ఒక పది లెసన్స్ ఉంటాయి మన లెసన్స్ మనం ఏం చేయాలండి మనకు తెలుసు కానీ మనం ఏం చేయాలి మన పిల్లలకు థ్యాంక్ యూ మన పిల్లలకు చూపించాలి అమేజింగ్ ట్రూస్ అద్భుత సత్యాలు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ఉంటాయి ఉర్దులో ఉంటాయి అన్ని భాషల్లో ఉంటాయి దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లో బిడ్డకు వాక్యం చెప్పి చూడు ఖచ్చితంగా పిల్లలు రక్షణ పొందుతారు ఈ రోజు మరణం దాకా వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్న కఠిన హృదయాలు ఎవరు ఉన్నారో తెలుసా అండి ఆ ఏజ్ లో వాక్యం వినని వాళ్ళు అండి ఆ వాక్యం ఎందుకైనా లేదు మనం ప్రకటించలేదు వాళ్ళ వాక్యం ఎందుకైనా లేదు మనకు బాధ్యత లేదు వాళ్ళ వాక్యం ఎందుకైనా లేదు మనకు అవసరమే లేదు లోకం వాళ్ళ పిల్లలతోటి ఎంతసేపు మన సండే స్కూల్ పిల్లలకు మనవులకు మాత్రం గుచ్చి గుచ్చి బుజ్జి బుజ్జి కథలు చెబుతూ ఉంటే లోకం నశించిపోతుంది కనుక దేవుడు చెప్తున్నాడు అమేజింగ్ ట్రూత్స్ అని ఈ బైబిల్ లో చెప్తుంది ఆ యొక్క అద్భుత సత్యాలు మనము త్రీ త్రీ డేస్ వీవీఎస్ పెడతాం కానీ నీకు తెలిసిన ఒక చిన్న బిడ్డను చేర్చుకుంటే నన్ను చేర్చుకున్నట్టే దేవుడు లేదు చిన్న పిల్లలు నా యొక్కకు రాణి అండి అంటున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నేను చెప్తున్నాను ఒక ఆమె తన ఇంట్లో తన అల్లుని బాప్తిసం తీసుకోమంటుందండి తీసుకోమంటే అతను ఓహోహో అన్నాడు కానీ తర్వాత తన తను తన కూతురు ప్రార్థన చేశాడు అల్లుడు బాప్తిసం తీసుకున్నాడు మళ్ళీ ఆలుడిని కూడా ప్రార్థన చేస్తే ఇంకొక కోబ్రి గారు అంటే సడ్డకుడు అతను తీసుకున్నాడు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో చివరికి ఆయన పెద్ద ఆయన బాప్తిసం తీసుకున్నాడు అందరు లక్ష్యం వాళ్ళ ఇంటికి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు ఏమైనంటే చర్చ్ బిల్డింగ్ కట్టుకోవటానికి వాళ్ళు అడిగారు ఎంత కావాలి నీకంటే మీరు ఎంతన్నా ఇవ్వండి అన్నారు ఫస్ట్ అండి పాపం కదా లెంత్ ఇస్తారు వాళ్ళు అన్నారు ఎంత ఇచ్చేది ఏంటి ఎంత ఇచ్చేది ఏంటండి
ఆమె ఒకప్పుడు తీవ్ర దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు రోజులు బాధపడుతున్నప్పుడు పిచ్చక్కి చీకటి నిండుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఇంటి ముందు కూర్చున్నది అండి ఇంటి ముందు నుంచి రోజు ఒక పిల్ల పోతుంది ఆ పిల్ల చూసి ఏందమ్మా ఈ రోజు బాగాలేదండి హే నీకెందుకు ఏమన్నా లేదమ్మా నువ్వు చాలా బాధగా ఉన్నావు నువ్వేం చేయ తెలుసా ఇది చదువు అని చెప్పి తన బుట్టలో నుంచి ఒక ట్రాక్ తీసిందండి ట్రాక్ ఉంది అక్కడ ఒక ట్రాక్ కరపత్రము తీసి ఆమెకి ఇస్తే అది చూసిందండి మొహమంతా చెట్లు ఇచ్చింది ఎందుకు చెట్లు ఇచ్చింది తెలుసా అది యేసుక్రీస్తు గురించి ఆమెకి ఇష్టం లేదు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటే మాల మాదిగల డొక్కలల్ల ఎరికలల్ల దేవుడే అలా మా దేవుళ్ళు ఉన్నారు కొంచెం అగరకులస్తులు అని ఆమెకు ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం కానీ అది తీసుకుని కరపత్రం తీసుకుంది ఆ పిల్ల ముందు దానికి మలిసి పడేయలేదండి ఎందుకంటే అది బాధపడుతుంది ఆ చిన్నదాన్ని ఏం చేసింది తెలుసా పెట్టుకుంది పెట్టుకుని ఇంట్లో తీసుకుని వాళ్ళు పడేసింది అండి మర్చిపోయింది మళ్ళీ బాధలో ఉంది మధ్యాహ్నానికి ఒక తన హృదయంలో ప్రేరణ కలుగుతుందండి ఏం కలుగుతుంది తెలుసా ఆ చదువు ఆ చదువు 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 అంటుంటే ఆ ట్రాక్ ఒక కరపత్రము ఇట్లాంటి కరపత్రం అండి అనుకోండి ఇది కరపత్రం కాదు కానీ ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది కరం అంటే చెయ్యి కరపత్రం దాని మీద చూస్తుంది అది చదువుతా అనేది నమ్మని కలుగుతుందండి ఇదేంటి అసలు ఇది ఇది పట్టుకుంటేనే నాకు ఒక ఇది వస్తుంది చల్లగా ఏమన్నా ఉంది అది ఏమైనా ఫ్రిడ్జ్ లోంచి తీసిందా ఏం కాదండి అది చదువుతుంటే నెమ్మది ఆ అని తీసుకొస్తాను పక్కన పడేసారు సాయంత్రానికి మళ్ళీ వేదన ఎక్కువ అవుతుంటే మళ్ళీ తీసుకుంటే అండి మళ్ళీ చదివితే సంధ దీనిలో ఏదో పవర్ ఉందని అర్థమైందండి రాత్రి చాలాసేపు అది పట్టుకొని చదివి క్షుణ్ణంగా ఇప్పుడు మనసు పెట్టి చదువుతుంది దేవుడు అంట పాపుల రక్షకుడు అంట చాలా సింపుల్గా ఉంది అది ఓహో ఈ దీంట్లో పవర్ ఉందని చెప్పి మళ్ళీ పక్కన పోయేసి తెల్లారి మళ్ళీ క్లీన్ అయి దుఃఖము ఇది వెంట అనంతమైన పవర్ ఉందని వెంటనే ఒక బైబిల్ తెచ్చుకుంది చదివింది ఏమీ తెలియదు రెడ్డిస్ వాళ్ళు ఎవరు బయటికి రాలి అసలు చివరికి ఒక పాస్టర్ని కలుసుకుంది పోయి ఆయన చెప్పాడు అమ్మ ముందు రోజు దుఃఖం అనుభవిస్తే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఆయన వ్యసనాక్రాంతుడుగా వ్యాధులు అనుభవించిన మనుషులు చూడాలని కదా కూత వేటి దూరం వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తుంది రక్తం కారింది ఆయనకు మానవుల వేదన బాధ కన్నీరు దుఃఖము శ్రమ అనుభవించాడమ్మా ఆయన నీ రక్షకుడు అని నువ్వు అంగీకరిస్తే నీకు ఇది ఉండదని చెప్తే కరెక్ట్ అని చెప్పి నమ్మి ఏం చేసింది తెలుసా అండి బాప్తిసం తీసుకుంది ఆమె బ్రతుకు ఒక్కసారి సునాని వచ్చేసింది ఒక రెడ్డి ఆమె ధనవంతురాలు కోటీశ్వరరాలు క్రీస్తు నమ్మితే షేక్ అయిపోయింది అల్లి ఇల్లంతా ఆయన్ని పొట్లు అన్ని దీశాతల పడేసింది తర్వాత ఆమె నమ్మితే తన కూతురు అల్లు అందరు నమ్మి చివరికి ఆమె హస్బెండ్ కూడా నమ్మాడండి ఆమె లేదు ఈ రోజులో ఒక మీ ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని నేను చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది అజయ్ అంటే అజయ్ అంటే ఆమెకు తెలుసు అమ్మ మీ బాబు వాక్యం అంటది అంత స్ట్రైట్ ఫారెడ్ ఉండేది ఆమె చాలా సార్లు ఉంది వాక్యం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రేర్ చేసేవాడిని చర్చ్ ఎవరైనా మందిరం కట్టుకోవాలంటే ఇది రాసుకో వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కాదు కోటీశ్వర్ రాళ్ళు ఇట్లా తీసి ఇస్తారు డబ్బు కట్టుకోపో మందిరం ఒక్కళ్ళు కట్టుకొని ఇచ్చిందండి అంత కోటీశ్వర్ రాళ్ళు రక్షణ బంది ఆయన కుటుంబం అంతా రక్షణ బంధుడానికి కారణం ఎవరు తెలుసా అండి బిషప్పులు రెవరెండ్లు డాక్టర్లు ఎవ్వడూ కాదు కదా ఈ లోకంలో ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు చదువుకున్నారు కాదు ఆ అమ్మాయిని రక్షణలోకి నడిపించింది పిల్లి అమ్ముకునే పిల్ల అండి గట్టే సమ్మెలు కూడదామా రోజు ఇంటి మీద నుంచి పల్లీలు అమ్ముకొని పోతుంది పేద పిల్ల అండి ఎవరు క్రిస్టియన్ పిల్ల ఆ పిల్ల ఏం చేసిన అలా పాస్టర్ చెప్పాడు చదువురాలు మరి అమ్మాయికి పల్లీలు అమ్ముకుంటుంది అదే బతుకు వాళ్ళకి రాదు అంత బతుకు మంచి బతుకుతున్నారు ఆ ఇంటి మీద నుంచి పోతుంటే ఈయనకు కరపత్రము ఇవ్వాలని ఎవరైతే ఏమంది పల్లీలు అని డబ్బులు ఇస్తుంది కానీ దుఃఖంలో ఉంది బాగులో ఉంది తీసి ఒక ట్రాక్ ఇచ్చిందండి ఆ చిన్న పిల్ల పల్లి నమ్ముకున్న పిల్ల ఒక పెద్ద కులస్తులు అగ్రకులస్తులు రెడ్డి ఆంటీని రక్షణలో నడిపించిందంటే ఆలోచించండి అండి మీరు చిన్న పిల్లలు బాగా చెప్తానండి స్వార్థ తెలుసా కానీ మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం కనుక దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ చిన్న పిల్లలు చేర్చుకుంటే నన్ను చేర్చుకున్నట్టంటే దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా ఈ భూమిని రక్షించగలుగుతాడండి ఆయన అనేకులను రక్షించగలుగుతాడు కానీ మనం చిన్న పిల్లల్ని పిలుస్తున్నామా ఒక్కసారైనా పిలుస్తున్నామా ఆలోచించండి అండి బైబిల్ ఈ మాటలు చెప్తుంది ఆఖరి మాట చూడండి మీరే తీయండి సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరు ప్రార్థన చేస్తాను చదవండి ఎవరైనా సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరు తీస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తాను బైబిల్ చెప్తుంది బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వాడికి నేర్పును వాడు పెద్దవాడైనప్పటినే 
నాణ్యత కలిగిపోవడం అందుకని తల్లి వంచుదాం మొకరిస్తాం ఆ వాచ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అది కంఠస్థం చేయాలి మనము వీరం కొన్ని సంగతులు కంఠస్థం చేయాలి కదా మన పిన్ నెంబర్ కంఠస్థం చేస్తాం మన హౌస్ నెంబర్ కంటస్ చేస్తాము కొన్ని బై హార్ట్ చేస్తామండి కానీ ఇవి కూడా చేస్తే మంచిది బైబిల్లో మన బతుకు చాలా దీవిస్తారు దేవుడు సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరులో బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైన పుట్మర్స్లో ముస్సలి వాడైనా తెలియపోడు కానీ ఒక్కసారి పెద్దవైతే ఒకడు వినడు ఒక్కై వందనిది మానై వందదు చిన్న పిల్లలను తల్లిదండ్రులు సండే స్కూల్ కి పంపించకపోయినా సండే స్కూల్ లేక ఈ లోకంలో బతుకుతున్న పిల్లలకు మనం ఒక్కసారైనా వీబీఎస్ కి నడిపించకపోతే రేపు వాళ్ళ ఉసురు మనకు తగులుతుంది ఖచ్చితంగా తగులుతుంది ఎందుకో తెలుసా తిరుగుడు ఆయన అంటాడు నవమాన్ ఇంటిలో ఆ చిన్నది నా కొరకు ఎట్లా చెప్పగలిగింది ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లకు చిన్నప్పుడే వాక్యాన్ని చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఓక్రిడ్జ్ స్కూల్లో చదివించిన వాళ్ళు కూడా రేపేం పరలోకంలో ఉండేవాళ్ళు చాలా పెద్ద స్కూల్ రమా ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ కదా ఇక ఉన్నాయి చాలా పబ్లిక్ స్కూళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ బైబుల్ చెప్తాం దాంట్లో చదివిస్తే ఏమి కాదు ఫస్ట్ వాళ్ళు వాక్యాన్ని చదవాలి పిల్లలు వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి బుడి బుడి అడుగులు వేసేటప్పుడు ఆ యొక్క బుడి బుడి మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడే వాళ్ళ బ్రతుకులోకి మనం సృష్టికర్తను పరిచయం చేయగలిగితే దేవుడు ఆయన మన రుణం కూడా తెచ్చుకుంటాడండి ఆనాడు ఆ చిన్నది చెరలోకి వెళ్ళిపోయిన ఒక బానిస పిల్ల ఆ దేశపు సైన్యాధికారికి విడుదల ఇచ్చింది క్వైట్ ఆపోజిట్ బైబిల్లో ఉంటది సైన్యాధికారి వెళ్ళి ఎంత మంది చెరపట్టగలుగుతాడు వాడు యుద్ధాలు చేసి సైన్యాధికారి లేచి ఎంతో మంది బందీలకు విడుదల ఇవ్వగలుగుతాడు కానీ వాడే బంది వాడే కుష్టుకు బంది వాడి గతి లేదు వానికి అన్ని ఉన్నా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక చిన్న బానిస పిల్ల ఆ యొక్క పెద్ద సైన్యాధికారికి విడుదల ఇచ్చిందండి హౌ త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ టెస్ట్ మనీ త్రూ రియల్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ దేర్ గాడ్స్ గ్లోరీ తన దేవుడి మహిమను చెరలో ఉండి చెప్పింది ఇది వెండి బంగారాలతో అయ్యేది కాదు కనుక మనం ఒక్క ప్రశ్న వేసుకుందాం బతుకులో ఒక్క పిల్లలకైనా సండే స్కూల్కి చూపించామా టీచర్స్ లో చాలా మంది ఉన్నారండి కానీ హెప్సిలా సిస్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళ బాబు వెళ్ళి ఒక హాస్టల్ నుంచి పిల్లలు తీసుకొస్తారు విజయనగర సిస్టర్ కొంతమంది హాస్టల్ నుంచి తీసుకొస్తారు నేను అందరి పేర్లు చెప్పలేకపోవచ్చు అండి కానీ నా గుర్తు నేను చెప్తున్నాను మీరు తెలుస్తుండొచ్చు శివ అనే ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు ఒక హాస్టల్ లో పిల్లల్ని తీసుకొస్తాడు తమ్ముడు జగదీష్ జోసిన వాళ్ళ మలక్పేట్ల పిల్లలందరినీ తీసుకొస్తారు మన అన్నామణి సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చారు మన వినోద సాల్మన్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా ఆ యొక్క ప్రవీణ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఇక కవిత రాని వాళ్ళు మన పిల్లలు పాత వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొస్తారు కానీ బ్రతుకులో ఒక్క బిడ్డనైనా తీసుకొచ్చావా ప్రభు దగ్గరికి వాళ్ళు రేపు ఎంత భయంకరమైన స్థితికి వెళ్తారు అతి అభేగం తన ముస్లింస్ లో పుట్టి వాళ్ళ తమ్ముని చెల్లెల్ని చిన్న పిల్లల్ని వరంగల్ నుంచి మన వీడియోస్ కి తీసుకొచ్చిందండి అలాగున మనము భూమి మీద చిన్న పిల్లల్ని దేవుని వద్దకు నడిపిస్తే వాళ్ళు చిన్న నాటిలో కలవేల రక్షణ పొందితే ఆ రక్షణ సాయితాను కూడా ఇచ్చేలాడు కనుక మనం ఒక ప్రమాణం చేసే పలు రేపటి నుంచి వీడియో వస్తుంది త్రీ డేస్ ఇంకెక్కడ జరుగుతున్నా మీ ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ దాకే కాదండి నేను మన చర్చికి తీసుకొస్తేనే గ్రేట్ అని ఎప్పుడు చెప్పాను మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరన్నా వీడియోస్ కండక్ట్ చేసిన సెండం కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మన దగ్గర తీసుకొస్తే మనం ఇంకెక్కువగా వాళ్లకు మీరు తెలుసు కనుక చేయగలుగుతాం కనుక ఒక్కసారి ఒక చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుంటూ సమర్పించుకుందాం ఎస్ఐ ఆ ఈరోజు నీ దాసుడి ద్వారా నేను విన్నాను ప్రభా నయమాను బ్రతుకులో శక్తి బలము పరాక్రమం విజయాలు అధికారము ధనము ఆ యొక్క దేశము దేశంలోని ఆధిక్యత ఏమి కూడా విడుదలకు రాదు చాలా మంది రోజు వాటి మీద ఆధారపడుతున్నారు కనుక వారికి కూడా తెలియాలి ఇవి నీకు ఏవి రక్షణ ఇవ్వలేవు ఏవి నీ విడుదల ఇవ్వలేవు ఏవి నీ పాపపు కంపును దుర్వాసన ఆపలేవు ఓన్లీ జీసస్ ఓన్లీ క్రీస్తు మాత్రమే ఆయన యుద్ధకు నువ్వు రావాలి అలా ఒకరు చెప్తుండగా నువ్వు ఒక్క తీర్మానం చేసుకో ప్రభా నేను ఒక్క పిల్లోడినైనా వీడియోస్ కి తీసుకొని వెళ్తాను ఒక్క పిల్లోడికైనా వీడియోస్ కి రాకపోతే తల్లిదండ్రులు పంపించకపోతే వాళ్ళకు ఒక కరపత్రం ఒక బైబుల్ ఒక దుక్కు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఏం పట్టుకొని చింపి కాల్చి సంపరు కదా పడేస్తే పడేశారు కానీ ఆ బిడ్డ చదివితే మారుతాడండి కనుక అలాంటి పని నేను చేస్తాను ప్రభావం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు ఉన్న చర్చే చూపిస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎస్ఐ అందరం తల్లి ఉంచుదాం ఎవరు చేయత్తారో మనకు అవసరం లేదు కానీ నశించిపోతున్నారు పిల్లలు ఈ చిన్నవారిలో ఏ ఒక్కరు నశించుట తండ్రి చెప్తామో కాదు 
అని దేవుడు చెప్తున్నాడు చిన్నపిల్లల్ని నా దగ్గర రాని అని చెప్తున్నాడు చిన్నపిల్లలకు రా దేవుని రాజ్యం అవసరం కనుక చెప్తున్నాడు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే ఏసయ్య నేను చేయొత్తిన ఒక్క బిడ్డనే నీ వద్దకు నడిపిస్తాను ఈ సంవత్సరాలు ఒక బిడ్డ నీ వద్దకు తీసుకో చిన్నపిల్ల ప్రాముఖ్యత ఈరోజు పాస్టర్ చెప్తున్నాడు ప్రభా నేను నా ఇంట్లో పిల్లలే కాదు నా ఇంటి పొరుగు ఉన్న బిడ్డ కూడా నీ వద్దకు నడిపిస్తాను దేనికే మహిమ కలుగులు కాక దేవునికి స్తోత్రం చేతులు దించి వేయడం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుల పరిశుద్ధుల ఐదు నమ్మ నా తండ్రి అయ్యా మా ఎదుట ప్రభా నా తండ్రి చిన్నపిల్ల పరిచర్య యొక్క ప్రాధాన్యత చిన్నపిల్ల యొక్క పరిచర్య యొక్క ప్రభా నా తండ్రి నాయన అవసరత చిన్నపిల్లల యొక్క పరిచర్య యొక్క ప్రధాన తండ్రి నాయన అవశ్యకత మా ముందు పెట్టావు కనుక మేము నా తండ్రి ఖచ్చితంగా రేపు లెక్కప్ప చెప్పాల్సింది మా పిల్లల్ని సండే స్కూల్ తీసుకెళ్ళకపోతే లోకంలో దిక్కు వాళ్ళ వాళ్ళు అవుతారు నాయన పాప శాపాల్లో బతుకుతారు కనుక ఫస్ట్ మా బిడ్డల సంగతి చూసుకొని వెంటనే నాయన తండ్రి మా ఇరుగు పొరుగు బిడ్డల్ని కూడా నీ వద్దకు నడిపించగలిగితే ఎంత ధన్యత ప్రభా నాయన ఎంత మేలు చేసిన వాళ్ళ పోతాం ఒక ఆత్మను నిత్య నాశనం నుంచి తప్పించిన వాళ్ళ పోతాం అది కూడా రైట్ ఏజ్ లో వాళ్ళని చేరుకునే తండ్రి ఆ యొక్క సమయం బాల్యమే కనుక ఇది చేయడానికి నాయన మాకు కృపం దయచేసి మీరే మహిమ తెచ్చుకోండి మితమైన వాక్యం నారుకట్ నీరు పోసి మూరంతలు మీరే ఫలింపచేయమని ఈ కొద్ది మనవులను ప్రార్థనలను మా ప్రభు రక్షకుడైన ఏసు పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మాయి